నుంచి అండ్ అలాగే మన ప్రొడ్యూసర్ ప్రశాంత్ తంగటూరి గారికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ సినిమాతో ట్వంటీ ఫస్ట్ జూలై రోజు నుంచి మొదలుకొని మీకు డబ్బులు వర్షంలా కురవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వెదర్ కి తగ్గట్టు అండ్ ఈ మంచి కథ మనం బేసిక్స్ మొత్తం చూసాం బట్ ఫుల్ మీల్స్ కావాలి అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ జూలై నా థియేటర్స్ కి వెళ్లాల్సిందే సో మీరు ఆల్రెడీ అందరూ యూట్యూబ్ లో చూసుంటారు టీజర్ ట్రైలర్ అండ్ సాంగ్స్ బట్ ఈ రోజు మన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ సందర్భంగా ఇంకొకసారి కూడా చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాతో నేను టీజర్ ప్లీజ్ మొత్తం మాట్లాడితే వినాలని నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నాను సో ఇందాకు మనం టీజర్ చూసాం ట్రైలర్ చూసాం అండ్ సాంగ్స్ కూడా చూసాం ప్రతి ఒక్క విజువల్ కూడా చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చారు మన డివోపి మురళీ మోహన్ రెడ్డి గారు సో మన మురళీ మోహన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సత్య కశ్యప్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ అలాగే మన కొరియోగ్రఫీ చంద్రకిరణ్ గారిని స్టేజ్ మీద కావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ అందరికీ నమస్కారం నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఎల్ఎల్ బాబు గారికి అండ్ శాంత్ కుమార్ గారికి అందరికీ కృతజ్ఞతని అండ్ సాయి కుమార్ గారితో ఫస్ట్ టైము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు అందరూ నాకు మంచి సపోర్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ నిజంగా మ్యూజిక్ చాలా అదరగొట్టేశారు ఈ సినిమాకి అండ్ మీకు ఇంకా చాలా మంచి అవకాశాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ కెమెరా ముందుంటారు ఇప్పుడు వెనకుంటారా సార్ స్క్రిప్ట్ రాసుకుని వచ్చారంటారా హాయ్ హలో అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్స్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా అండ్ డైరెక్టర్ గారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా అండ్ ఓ సినీ ఓయర్ రామ్ చిలిక ఈ సాంగ్ ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో అందరికీ తెలుసు సో దానికి కారణం అయిన మ్యూజిక్ థియేటర్కి అండ్ ఆదిత్య ఓం సార్కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకోటి రెట్రో సాంగ్ కూడా వచ్చింది అండ్ ఆ సాంగ్లో కూడా సాయి చాలా కష్టపడ్డాడు అండ్ ఐశ్వర్య కూడా చాలా బాగా చేసింది ఆ స్టైల్ రావడానికి చాలా కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది జనరల్ డాన్స్ ఎవరైనా చేస్తారు కొంచెం రెట్రో స్టైల్ డాన్స్ అంటే కొంచెం ఇబ్బంది థ్యాంక్ యూ సాయి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఐశ్వర్య ఇక్కడ రాలేదు తనకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి అందరికీ మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ చంద్రకిరణ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ మా తరఫు నుంచి సార్ ఇప్పుడు సార్ మీరే సార్ ఇప్పుడు టెక్నీషియన్స్ లో మీరే తీసుకోండి సార్ లైవ్ లో మొత్తం మీరే ఉండాలి కదా ఇదంతా చేస్తున్నారు మీరు ఒక పని చేయండి రండి హాయ్ చెప్పండి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి అక్కడ ఉన్నారు మన డైలాగ్ కింగ్ గారికి ఇవ్వమంటారు మీరు ఒక్కసారి చెప్పారంటే అయిపోయింది సార్ సార్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఫస్ట్ టైం పట్టుకో సాయి కుమార్ గారు చెప్తున్నారు మైక్ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది థ్యాంక్ యూ అందరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అయిపోయిందా సార్ అయిపోయిందా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంది కన్సర్న్ మీరే తీసుకున్నారంటే మీరు మామూలు కాదు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ మీ ముగ్గురికి ఆల్ ద బెస్ట్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఏ సీట్స్ నుంచి నేను కింద ఉంటే చూడలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద పిలుద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాను సో మన డైలాగ్ కింగ్ మన సాయి కుమార్ గారు ప్రస్థానం చెప్పాలా లేకపోతే అందపురం చెప్పాలా పోలీస్ స్టోరీ చెప్పాలా సరైన చెప్పాలా ఏ సినిమా అని చెప్పాలి సార్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సందడే ఇప్పుడు నాతో నేను అని చెప్పమంటారా ప్లీజ్ అండ్ అలాగే నాకు సార్ ని ఆదిత్య ఓం గారిని చాలా రోజుల తర్వాత చూసిన నాకు లాహిర్ 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 లో సినిమా దగ్గర ఆగిపోయాను నేను సో సార్ ఇప్పటికీ అలానే ఉన్నారు ఆ సీక్రెట్ ఏంటో మాకు తెలియదు కానీ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ గోల్కొండ హై స్కూల్ అండ్ మన ఊపిరి సినిమా ద్వారా మనందరికి పరిచయం వ్యక్తి మన శ్రీనివాస్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సో ఇక మనందరికీ సుపరిచిత వ్యక్తి ఆయన ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా కూడా అది మనకు గుర్తుండిపోతుంది మన యాక్టర్ గౌతమ్ రాజ్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్
అండ్ ఏ సినిమాకైనా ప్రొడ్యూసర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు డబ్బులు పెడితేనే ఒక మంచి కథ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది సో ఈ సినిమాకి మన ఎల్లాలు బాబు గారు కానివ్వండి అండ్ మన ప్రశాంత్ టంకూరి కానివ్వండి సో ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చి ఈ సినిమాని ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారు సో మన ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు మన ఎల్లాలు బాబు టంకూరి గారు అండ్ ప్రశాంత్ టంకూరి గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ ఇక ఫైనల్ గా అసలు ఈ కథకి ఎవరు కారణమో ఈ కథను ఎవరు తీసుకొచ్చారో చాలా కష్టపడి ఎక్కడో ఒక ఆర్టిస్ట్ గా స్టార్ట్ అయ్యి ఒక మంచి కథని ట్వంటీ ఫస్ట్ జూలై మనకు అందిస్తున్నటువంటి మన కర్త కర్మ క్రియ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ శాంతి కుమార్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆ స్టేజ్ ప్లీజ్ అవే సీట్స్ సో అదలాగే ఈ రోజు మా సినిమాకి ఇచ్చేసినటువంటి హీరో జాకిర్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ సాయి కుమార్ గారు ముందుగా మీతోనే మొదలు పెడతాం మాటలు సార్ మాటలు డైలాగ్స్ అన్ని సో ప్లీజ్ సార్ కొంచెం అంటే ఎలాగ క్యూఎన్ఏ ఉంది కదా సార్ అని ముందు సో ప్లీజ్ అవే సీట్ సార్ అందరూ మీరు కూర్చొని ప్రశాంతంగా మాట్లాడితే మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం చిన్నపిల్ల ఉండంట ఓకే అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా ఇంత అద్భుతంగా చక్కగా రావడానికి కారణం మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎల్లాల బాబు గారు ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యి కోవిడ్ తర్వాత అడ్వాన్స్ తీసుకున్న ఫస్ట్ సినిమా అనమాట నేను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఈ సినిమా చేయడానికి బిగిన్ చేశారు అనడానికి ఫస్ట్ ఈ సినిమా క్యాస్టింగ్ అండి సాయి కుమార్ గారు ఉన్నారు అనగానే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లాగా ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఆల్రెడీ ఏదో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళు ఉన్నట్టు ఎక్కడ వెనకాడకుండా బాగా ఖర్చు పెట్టి తీయాలి అండ్ మేము సినిమా తీసామంటే ఇంత బాగుండాలి అనుకొని దిగారు సో అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సినిమాకి బాగా ఖర్చు పెట్టి బాగా జనాలు ముందుకు తీసుకెళ్తారని ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఇప్పుడున్న టైంలో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఒక మంచి సినిమా కావాలి చాలా స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ ఉండాలి అని అనుకున్నారు సో అది శాంతి కుమార్ గారు డైరెక్టర్ గారు చాలా అద్భుతంగా అంటే ఆయనకు ఉన్న కామెడీ సెన్స్లు అన్నీ కాకుండా ఇందులో కొత్త యాంగిల్ ఓటు చూడబోతున్నారు ఈజ్ వెరీ ఎమోషనల్ టీన్స్ హార్ట్ టచ్చింగ్ సీక్వెన్సెస్ చాలా ఉంటాయి ఈ సినిమాలో ఈ కథలో సో అలానే నాకు ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాయి కుమార్ గారితో వర్క్ చేసే అవకాశం ఈ టీం మొత్తం కల్పించిందండి అండ్ నాకు ఈ సినిమా టెక్నీషియన్స్ అంటే ఫస్ట్ మురళీమోహన్ రెడ్డి గారితో నేను ఆల్రెడీ వర్క్ చేశాను ఆయన ఆల్రెడీ నంది అవార్డ్ గ్రహీత సో ఆయన వర్క్ కానీ అండ్ మా కొరియోగ్రాఫర్ చంద్రకిరణ్ మాస్టర్ ఆయనతో కూడా నేను వర్క్ చేస్తున్నాను ఆయన ఆయనకు ఒక్క బ్రేక్ ఆటోమేటిక్గా హిల్ గోఫర్ హైట్స్ అనమాట సో రెట్రో సాంగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేసాము టూ ఆర్ త్రీ డేస్లో మేము కంప్లీట్ చేసాం అనమాట సాంగ్ చాలా కష్టపడుతూ ఫీవర్ ఉన్నా కూడా సో అలాగా మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సత్య కశ్యప్ గారు మీరు సాంగ్స్ విన్నారు అండ్ మంచి మంచి సింగర్స్ని తీసుకుని వచ్చారు జావేద్ అలీ గారు వీళ్ళందరినీ తీసుకుని వచ్చి పాడించారు అండ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక లైక్ ఒక అప్కమింగ్ ఫిలింకి అంటే లైక్ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫిలిమ్స్కి చాలా చాలా కష్టాలు ఉంటాయి అలాంటి కష్టాలు ఏమీ లేకుండా స్టెప్ బై స్టెప్ సన్స్ ప్రవీణ్ గారు ఇంకా ప్రశాంత్ గారు ఎల్లాల్ బాబు గారు అబ్బాయిలు ఇద్దరు వచ్చి ఫిలింని చాలా ముందుకి అంటే చాలా గ్రాండ్గా టేకప్ చేశారు మీరు క్వాలిటీ చూస్తే అండ్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ ఉండే మీరు టెక్నీషియన్స్ చూస్తే రామజోగి శాస్త్రి గారు కూడా ఒక పాట రాశారు సో మా సినిమాకి చాలామంది పెద్దలు ఆసీస్లు ఉన్నాయి టెక్నీషియన్స్ వైజ్ నుంచి కానీ యాక్టర్స్ వైజ్ నుంచి కానీ సో మేము ఈ జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్కి ఎదురు చూస్తున్నాం జనాలందరూ థియేటర్స్కి అంటే మేము ఏదో అందరూ వచ్చేసి థియేటర్స్లో చూసేస్తారు అని కాదు డెఫినెట్గా మా సినిమాను కూడా అటెంప్ట్ చేయండి జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ వచ్చి మీకు సినిమా నచ్చితే బయటకు వచ్చి చెప్పండి సినిమా బాగుంది అని చెప్పేసి అది చాలు మాకు ఎందుకంటే We are all depending on our mouth talk these, these days. We are all depending on our mouth talk these days. So, we are all blessing the media through. And uh, 
మేము ట్వంటీ ఫస్ట్ అందరూ థియేటర్స్లోనే ఎందుకు చూడాలని మేము అడుగుతున్నాం అని అంటే ఇందులో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా మేము ఇచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ అశ్విన గారు ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ ఆయన సీనియర్ సో వాళ్ళు వర్క్ అంతా మీకు థియేటర్స్లోనే చాలా అద్భుతంగా తెలుస్తుంది సో ప్లీజ్ కమ్ టు థియేటర్స్ ఆన్ జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ ప్లీజ్ బ్లెసెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ మీకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ సినిమా ద్వారా ఇంకా మంచి పేరాలను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మన సినిమాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ చేశారు వాళ్ళ మాటలు కూడా ఒకసారి వినాలనుకుంటున్నాను ఆకిళ్ళ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు ఆకిళ్ళ రెండు విషయాలు చెప్తాను ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు నేను పోలీస్ స్టోరీ చూశాను మన గురుగారు సాయి కుమార్ గారి సినిమా ఎంత అనర్గళంగా ఎంత అద్భుతమైన వయసు గడగడగడగడ అని ఎవరో ఈ డైలాగులు చెప్తున్నారా ఏ రేంజ్ పర్సన్ అబ్బా 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 అని ఒక రేంజ్లో డ్రీమ్లో ఊహించుకునేవాడిని నేను బేసిక్గా కేమ్ ఫ్రమ్ స్టేజ్ అండి స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్గా వచ్చాను అలాంటి నాకు ఆ పోలీస్ స్టోరీ చేసిన ఆ సాయి కుమార్ గారితో ఇవాళ్ళని పనిచేస్తున్నానా అని ఎంత ఆనందపడ్డాను ఎంత గర్వపడ్డానో నాకు తెలుసండి దీనికన్నా ముందు సార్తో ఒక క్యారెక్టర్ సినిమా వేరే సినిమాలో చేశానండి బట్ ఈ సినిమాలో మాత్రం ఆయన వాయిస్గా భయపడి ఫస్ట్ రెండు మూడు డైలాగులు చెప్పడానికి కూడా టెన్షన్ పడిన మాట వాస్తవమే కానీ ఆయన ఇచ్చిన కోఆపరేషన్ ఆయన ఇచ్చిన సహకారం నాతో నేను సినిమాలో ఆయన యూత్లో ఉన్న మన సాయి శ్రీనివాస్ హీరోని ఎలా భుజం తట్టి నడిపించారో అలాగే నన్ను కూడా చాలా కోఆపరేట్ చేసి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ నాకు అందజేసి ఇంత అద్భుతమైన వేషన్ చేయించారు నా చేత ఈ వేషం ఇచ్చినటువంటి మన మిత్రుడు సోదర సమానుడు జబర్దస్త్ శాంత్ కుమార్ మీ అందరికీ తెలుసు హాసినట్టుగా మీ అందరికీ పరిచయం అయ్యి అంతకుముందు మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా ఈవేళ ఈ జబర్దస్త్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కొత్త కొత్తగా ఇన్స్పిరేషన్లో భాగంగా ఒక కొత్త వరుడుగా నాంది పలుకుతూ మన జబర్దస్త్ శాంత్ కుమార్ గారు కూడా డైరెక్టర్గా అయిన సందర్భంలో ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను అవాళ్ళు మనందరూ ఒక్కసారి మీ మీ క్లాప్స్ రూపంలో నాకు ఒకసారి తెలియజేయండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండాల్ అలాగే ఎల్ఆల్ బాబు గారు ఫస్ట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్కి అవకాశం ఇస్తున్నానే నాకు కాకుండా ఆయన డెబ్యూ ప్రొడ్యూసర్ అయినా కూడా ఎక్కడ ఖర్చుకు వెనకడకుండా కించిత్ కూడా నేను ప్రొడ్యూసర్ని అహం కూడా లేకుండా ప్రవీణ్ గారు కానీ వాళ్ళ లైన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ సహాయ సహకారాలు అందించారు మ్యూజిక్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీకు చూశారు కదా డాన్స్ మాస్టర్ కానీ సాంగ్స్ కానీ అన్నీ చాలా చాలా సమపాళ్ళలో సమకూరే ఇంత సువర్ణ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మరొక్కసారి నా సోదరుడు శాంత కుమార్ గారికి మీ అందరి తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా వన్ సెగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ మీలాంటి వాళ్ళ కాంబినేషన్లో ముఖ్యంగా మీ కాంబినేషన్లో చేసినందుకు నా జనం ధన్యవాదం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఏ బలివర్ గురు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఆకిళ్ళ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఖచ్చితంగా మా సినిమాకి మంచి ప్లస్ పాయింట్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండ్ జితేంద్ర గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ మాటల్లో సినిమా గురించి ముందుగా గురుగారు సాయి కుమార్ గారికి బ్లెస్సింగ్స్ మీ బ్లెస్సింగ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా శాంతి కుమార్ నేను ఒకేసారి ప్రయాణం చేసామండి సో మాది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జర్నీ మాతో మేము జర్నీ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్లుగా తర్వాత ఇంకా అలా నేను ఇక్కడ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా అలాగే నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన వ్యక్తి ముఖ్యంగా ఓకే 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 సార్ సో నన్ను మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా ఇక్కడ లోకల్ కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ వరకు నేను వెళ్ళడానికి ముఖ్యంగా కారణం సాయి కుమార్ సార్ నన్ను ఎంతో ఎంకరేజ్ చేశారు నేను టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి సార్తో నేను ప్రయాణం చేస్తూనే ఉన్నాను సో అలా జర్నీ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా సో అలా దేశ విదేశాలు మేమంతా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాం అలాగే మా గౌతమ్ రాజ్ సార్ కూడా మేమంతా కలిసి టీంగా ఎన్నో చేసాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్గా అంటే శాంతి కుమార్ మిత్రుడే కాకుండా సో నాలో ఓకే యాక్టర్ కూడా ఉన్నాడు నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది ఈ రోల్ అని ఒకటి రెండు క్యారెక్టర్స్ అనుకున్నారు అనుకుని ఒకటి ఇదో లేదు సో ఇంకోటి ఆదిత్య ఓం గారి పక్కన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి డ్యాన్స్ అండి సార్ ఫస్ట్ తర్వాత డ్యాన్స్ అండి సార్ చిన్నప్పటి నుంచి సో అట్లా కెరీర్ ఇప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్గా దాదాపు ఆరు ఏడు సినిమాలు చేశాను 
సో నా మిత్రుడు ఇచ్చిన ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఈ వేషం వేసినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మా శాంతి కుమార్కి హిట్ రావాలి ఒక సినిమా హిట్ కొట్టాలి కంపల్సరీ అది ఫస్ట్ సినిమా సహకరించిన మరి నిర్మాతలు ఎల్ఎల్ బాబు సార్కి అలాగే ప్రశాంత్ గారికి ప్రవీణ్ గారికి అలాగే నాతో నన్ను కోఆపరేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి సార్ ఆదిత్య ఓం గారి పక్కన చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఫ్రెండ్లీగా ఆయన ఒక బ్రదర్గా చూశారు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్ డూ విత్ యూ అండ్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి సో అంటే సార్ అన్నారు అంటే బిబిక్రి ఆర్టిస్ట్గా ఏ వాయిస్లో చేస్తా ఏ వాయిస్లో చేస్తా అని సార్ అడిగింది సార్ మీకోసం ఒక వాయిస్ మీరే అడగండి సార్ అంటే ఇప్పుడంటే అలా కాదు ఎప్పుడంటే అప్పుడు అలా కాదు దానికి ఒక టైం ఉంటుంది జిత్తు ఓకే సో అలా మా వాడు మాట్లాడతాడు బట్ సార్ అల్లు అర్జున ఓకే అడిగారండి అక్కడి నుంచి కింద నుంచి అల్లు అర్జున్ అని సో సో అల్లు అర్జున్ మన సినిమా గురించి చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అందరికీ నమస్కారం అండి సో ఈరోజు నాతో నేను మరి ఏ జర్నీ విత్ మీ ప్రయాణం చేయడానికి చాలామంది మా కళాకారులు ఆర్టిస్టులు అందరూ వచ్చారు సో వాళ్ళు కూడా నన్ను ఇక్కడ పిలిచినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను కూడా మిమ్మల్ని అందరూ కలిసినందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులకి థ్యాంక్ యూ మరి ఫోకస్ చేస్తున్నందుకు అయితే అలా వైకుంఠ పొలంలో డైలాగ్ ఉందండి అది సరదాగా మన నాతో నేను మీద మీకోసం ఏంటి సాంగ్సా ఏంటి అసలా అద్రిపోయా కదా మిలియన్ ఫ్రూస్ వస్తుండే అదేంటి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిందే నాన్న ఫోన్లో కాల్ వచ్చాను అమ్మ వంటింట్లో పాడే పాట యూత్ అందరూ ఆడుకునే బీటు డాన్స్తో వేసిన రీల్స్ ఇవి కాకుండా కారుల్లోనూ ఆటోల్లోనూ మెట్రో రైల్లో కూడా మన నాతో నేను పాటలే వస్తున్నాయి బ్రో అందరికీ నచ్చాయి అందుకే అవి వైరల్ అవుతున్నాయి ఓకే సినిమాలో పాటలే కాదు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అలాగే మంచి ఫైట్లు అదిరిపై డైలాగులు వీటిలో పాటు మంచి డిష్లు కూడా ఉన్నాయి ఏదైనా సరే థియేటర్కి వచ్చి చూడాల్సిందే అందరూ కూడా ఓకే ఓకే తమ్ముడు తప్పుకొని నేను అడ్వాన్స్ బుక్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ జితేంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ తమ్మేస్ అండి మీయేగా ఫ్లోలో మీరు నెక్స్ట్ వేరే సినిమా కూడా ఆడిషన్ ఇచ్చేసినట్టున్నారు ఇక్కడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐషియా వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ జూనియర్ రాజశేఖర్ గారిని స్టేజ్ మీద కావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సార్ మీడియా మిత్రులకి ఇప్పుడు ఉన్న పెద్ద వారికి అందరికీ నమస్కారం అండి అంటే అన్నయ్య గారు ఇక్కడ పిలిపించారని నాకు డ్రోట్ వస్తుంది అండ్ ఫోకస్ వస్తుంది అన్నయ్య గారి తోటి ఆల్రెడీ నేను ముప్పై రెండు సంవత్సరాల నుంచి జర్నీ అని అన్నయ్య గారిని ఎక్కడ చూసిన సరే చాలా సంతోషపడతాను ఆయన వాయిస్ అంటే నాకు ఇంకా బేచం అనిపించి ఆ వాయిస్ ఎక్కడ ఉన్నా సరే అది కొంగ్ కొంగ్ అని గంటలా పోతుంది ఈ సినిమాలో నాకు డైరెక్టర్ గారు పిలిచి క్యారెక్టర్ ఉంది దీంట్లో చాయ్ చాయ్ పండి కదా షా ఒక వన్ డే టూ డేస్ వర్క్ ఉంటుంది ఆ దాంట్లో చేయాలి అని చెప్పేసి అన్నారు సరే అనే చేస్తాను అని అన్నా ఒకసారి ఇల్లు అడిగితే సాయి కుమార్ గారు సార్ ఫార్మ్లో ఉన్నారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత నీకు ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ డేస్ తర్వాత అన్నారు బట్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అన్నయ్య గారు అడిగండి నా కొంచెం లావ్ అయ్యారు డైటింగ్ చేస్తున్నారు సమయం ఇవ్వాలి ఇంకో రెండు నెలలు అన్నారు అలాగా ఐదు నెలలు ఆయన దగ్గర ఎవరికి అయితే తెలియదు కానీ అన్నయ్య గారి మీద చెప్పేసి సాయి కుమార్ గారు కొంచెం ఆయన హీరో దీనికి కొంచెం సన్నంగా అవ్వాలని ఆయన డైటింగ్ చేస్తున్నారు ఆయన గురించి ఇంకో ట్వంటీ డేస్ తర్వాత అన్నారు ఇంకా అటు చేసి ఇటు చేసి మొత్తానికి నాలుగు నెలలు మిస్ ఇంకా దీంట్లో క్యారెక్టర్లు కానీ నేను వేరే వేరే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను మళ్ళీ ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి తెలిసి నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు దీంట్లో గప్పలో వేసే వేరే సాంగ్ దీంట్లో వేరే సాంగ్ చేశాను నాకు చాలా హ్యాపీ ఎంజాయ్ చేశాను అయితే ఇంకా లేదనుకున్నది ఉన్నా ఉండేసరికి నాకు వేరే కాంబినేషన్లో చేయించారు అయినా కూడా ఈ సినిమాలో చేసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది 
ఈ సినిమాని మళ్ళీ యాభై ఫిఫ్టీ డేస్ ఫండ్స్ ఉన్న కలిసి కోరాలని మేము అందరం వరకున్నాం కోరుకుంటున్నాను అది ప్రొడ్యూసర్ గారు మంచి డబ్బులు రావాలి అన్నగారికి మంచి పేరు రావాలి అన్నగారు అక్కడ జబర్వస్తులో ఏమన్నా గ్రీన్ లాగా అనేసి ప్రతి లేడీ కెటపినా డైలాగ్స్ చెప్పినా ఏ చేసినా కూడా చాలా యాపీగా అనిపించేది కానీ దీంట్లో డైరెక్ట్ చేసేసరికి నాకు ఇంకా ఫుల్ యాపీ అనిపించింది ఈ సినిమా హిట్ అయ్యి అవుతుంది ఇప్పుడు హిట్ అయిన తర్వాత మరి ఇంకో సినిమాలో మళ్ళీ అన్నగారితో పెద్ద క్యారెక్టర్ చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ జూనియర్ రాజశేఖర్ గారు ఒక స్టెప్ అయ్యకుండా వెళ్తే బాగోదేమో సాంగ్ కావాలి సాంగ్ ఇప్పుడు సాంగ్ అంటే కష్టం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీకు కూడా సో మన గౌతమ్ రాజ్ గారు మీ మాటల్లో మన సినిమా గురించి మోసాలి గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ మాది నల్గొండ జిల్లా మిర్యాల్ కూడా సాయి కుమార్ సార్కి మేము గత ముప్పై ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మేము అభిమానులం మేము నల్గొండ జిల్లా మిర్యాల్ కూడా సార్ మిర్యాల్ కూడా వచ్చినప్పుడు కూడా స్టేజ్ మీద ఒక సినిమా ఉండే గోడ మీద పిల్లి దానికి వచ్చారు ఆడియో ఫంక్షన్కు అప్పుడుగా మమ్మల్ని కూడా గుర్తు పెట్టుకొని మరి స్టేజ్ మీదకి పిలవటం జరిగింది ఇకపోతే ఆది సాయి కుమార్ గారు వారు కూడా ఏ సినిమా చేసినా కూడా మేము అభిమానులుగా మేము ముందుంటాము ఈ సినిమా మేము మొన్న రామానాయుడు స్టూడియోలో చూసాము చాలా సూపర్ డూపర్ గా ఉంది ఈ సినిమాతో మా సాయి కుమార్ సారు ఇంకొక పది సినిమాలు ఇలా చేయబోతున్నారని నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను ఇకపోతే మా దర్శకులు శాంతి కుమార్ గారు ఈ సినిమాలో పాటలు రాయటం ప్రతిదీ ఈ సినిమాకు ఆయన ఒక గుండెకాయ లెక్క పనిచేశారు ఈ సినిమాలో సాయి కుమార్ గారి కష్టం సాయి కుమార్ సార్ కష్టం తర్వాత శాంతి కుమార్ గారి యొక్క కష్టం ఇది బాగా కనపడింది ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమాలో ఒక చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ ఫంక్షన్ లో మళ్ళీ కలుద్దామని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు చిన్న డౌట్ మీరు ఆయన పొలిటీషియన్ కేటగిరీలో ఉన్నారా లేదండి లేదా బట్ మీ వాయిస్ చాలా బాగుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ గౌతమ్ రాజ్ గారు మీ మాటల్లో మా నాతో నేను సినిమా గురించి ప్లీజ్ ఎట్ట చెప్తా మీడియా సోదరులకి ఇస్తే ఎట్ట చెప్తా ఆ చేంజ్ అడుగుతున్నారు సరేనా ఈయన చేంజ్ అడుగుతున్నారు ట్యూషన్ అడుగుతున్నాడు ఎట్ట చెప్తూ ఎంత ఇచ్చారు ఎట్ట చెప్తా ఎట్ట చెప్తా మీడియా సోదరులకి వచ్చిన శ్రీ అభిలాషులకి వేదిక మీద ఆశ్రయం లేనటువంటి మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఆర్టిస్ట్గా ఎదిగిదామని హైదరాబాద్ వచ్చి మిమిక్రీలు చేస్తూ అలాగే అదృష్టం కొద్ది జబర్దస్త్లో మంచి ఆర్టిస్ట్గా పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుని ఈరోజు డైరెక్టర్గా ఒక మంచి అవకాశాన్ని భగవంతుడు కల్పించిన హే ఎక్కడికి రా ప్రభు మీరే అవుతారు ఇప్పుడు బ్రదర్ రండి బ్రదర్ రండి ఆశీర్లు కండి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు ఏమండి జబర్దస్త్లో ఆర్టిస్ట్గా ఎదిగి ఈరోజు ఒక డైరెక్టర్గా ఒక సినిమా తీసే స్థితికి ఎదిగినటువంటి శాంత్ కుమార్ని నేను గర్వపడుతున్నాను అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఒక్కొక్క మనిషి ఎదగడానికి ఎన్నో కష్టాలు పడతాడు కానీ ఆ కష్టాలు పడి దేవుడు సహకరించకపోతే మనం అక్కడే ఉండిపోతాం కానీ ఆ దేవుడి అనుగ్రహం ఎవరి వల్ల అంటే వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్లే దేవుడి కింద లెక్క ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఈ జనరేషన్ కావలసింది కావలసిన కథని ప్రొడ్యూసర్స్ ఎన్నుకుని ఆ కథలో కావలసిన మసాలాలు కెమెరామెన్ కానీ 
డాన్స్ మాస్టర్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ పాటలు కానీ ఫైట్లు కానీ అన్నింటినీ ఈ జనరేషన్కి సంబంధించిన ఏవేవి కావాలో అవి ప్రొడ్యూసర్లు ఇద్దరు అంటే తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు ఎలా ఉంటారంటే నీకు నాకు ఇప్పటికీ కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి ఎవరు కొడుకు ఎవరు తండ్రి అని ఇద్దరు అలాగే యంగ్గా ఉంటారు అలాగే ఆ యంగ్ ఆలోచనలతో ఈ సినిమాకి వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరించడమే కాకుండా డైరెక్టర్కి ఏది కావాలో అది ఇచ్చినందుకు ప్రొడ్యూసర్లు పది కాలాల పాటు ఇలాగే పచ్చగా ఉండాలని పది సినిమా తీయాలని కొన్ని వేల మందికి ఫుడ్ పెట్టాలని నా ఇష్టమైన వెంకటేశ్వరని వేడుకుంటున్నాను సభాముఖంగా ఇక హీరోలు ఆ బాబు బాగా చేశాడు అసలు మనం ఆదిత్య అవ్వమంటే నేను ఆయన కాంబినేషన్లో చేశాను చాలా బాగా చేశాడు సినిమా నేనేదో మనం వీళ్ళు పిలిచారు కాబట్టి స్టేజ్ మీద పిలిచారు మైక్ ఇచ్చారు మాట్లాడని ఉద్దేశంతో మాట్లాడలేదు మా సినిమా చాలా టాప్ ఇదని మాట్లాడలేదు శాంత్ కుమార్లో ఉన్నది ఏంటంటే స్పాంటేనియస్ ఉంటుంది తర్వాత ఎవరైనా డైరెక్ట్ చేశాడు రచయిత ప్లస్ ఏంటి పాటలు రాశాడు మళ్ళీ వాయిసులు ఇచ్చాడు పాట పాడాడు అంటే ఇన్ని కళలు ఎన్ని ఉన్నా ఏ కళ ఏ కళ అందరినీ మెప్పు పొందుతుందో అన్న సంగతి ఈ సినిమా వల్ల అతను మంచి డైరెక్టర్గా పేరు పొందాడు అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నల్లవేణు వాడు జబర్దస్తులో చేసుకుంటూ ఆర్టిస్ట్కి ఎదుగుతూ ఈరోజు బలగం సినిమా తోటి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు సేమ్ అదే స్థితి శాంతి కుమార్కి రావాలని నేను సభాముఖంగా కోరుకుంటున్నాను ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒకే ఒక మొక్క చెప్తాను సాయి కుమార్ గారిలో ఉన్న గొప్పతనం ఆయన ఎదురుగా కాదు ఎప్పుడు నేను బయట చెప్తూ ఉంటాను సాయి కుమార్ గారు పోలీస్ స్టోరీలో యాక్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఇంకేట్ చేసేవాడిని ఆయనలో ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన ఇంకో సినిమాలో నన్ను ఇంకే చేయించుకున్నారు అంత గొప్ప వ్యక్తి సాయి కుమార్ గారు పోలీస్ స్టోరీ తర్వాత ఎన్నో కోణాలు ఉన్న వేషమే ఎన్ని చేంజెస్ ఉంటాయండి ఈ క్యారెక్టర్లో అన్ని చేంజెస్ని సాయి కుమార్ కనపడ్డ అక్కడ ఆ క్యారెక్టరే కనపడుతుంది దానికి సోదరుడికి నేను హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అభినందనలు తెలియజేస్తాను ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మోసేసేస్తారు ఇప్పుడు నాకు కమెడియన్ అని మోసేస్తారు కాదు నాలో ఎన్నో క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి అవి బయటకు వచ్చినప్పుడే మనం అదృష్టంగా భావిస్తాం అది సాయి ఎన్ని సినిమాలు చేశాడు చాలా సినిమాలు చేశాడు ఇందులో క్యారెక్టర్ కనపడతా తప్ప ఎక్కడ సాయి కుమార్ అనేవారు కనపడరు సో ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలి మీడియా సోదరులు మీరందరూ కూడా దీన్ని బాగా 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 పేరు ప్రఖ్యాత తీసుకొచ్చేటట్టు మీరే చెయ్యాలి ఎందుకంటే ప్రేక్షక దేవుళ్ళు కంటే ముందు మీరు మీ తర్వాత ప్రేక్షక దేవుళ్ళు కనుక ప్రతి ప్రతి పేపర్లను యూట్యూబ్లను అన్నింటిలోని వెళ్ళి ఈ మంచి సినిమాని చూసే అవకాశాన్ని కల్పించండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ గౌతమ్ రాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు థ్యాంక్ యూ అండ్ జాకరి గారు మీ మాటల్లో మా సినిమా గురించి ప్లీజ్ హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ద డైరెక్టర్ గారు ట్రైలర్ చూసాను ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉందండి డెఫినెట్లీ ఐ విష్ దిస్ ఫిలిం బికమ్స్ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ అండ్ ఇక్కడ స్టేజ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు సాయి కుమార్ గారి గురించి మాట్లాడే అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయితే కాదు కానీ ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ సాయి శ్రీనివాస్ అండ్ మై ఫ్రెండ్ ఆదిత్య ఓం గారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఐ సా యూ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఫిలిం అట్ ఉప్పడ బీచ్ దగ్గర రైట్ పిక్చర్ ఫస్ట్ ఫిలిం మంచి ఫిలిం చేశాడు ఐ ఎక్స్ హీ హ్యాస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్యూచర్ మీరు గుర్తుంటారు సార్ మీరు ఎన్నో దాంట్లో వస్తుంటారు కదా అందుకని గుర్తుండదు నాకు సో అండ్ మా ఫ్రెండ్ ఆదిత్య ఓం గురించి చెప్పాలంటే ఆయన నేను ఒకే టైంలో స్టార్ట్ చేసేవాడిని క్యా కెరియర్స్ వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వితౌట్ ఎనీథింగ్ నా ఫస్ట్ ఫిలిం బ్యాచులర్స్ ఎంత సూపర్ హిట్ అయిందో సానయాద్ రెడ్డి గారిది ఆయన కూడా లహరి 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 అని చెప్పేసి ఆ సినిమా కూడా అంతే పెద్ద హిట్ అయింది so appon ninchi we kept on working and still we get work and at the same time first innings lo konni we don't know whether it's our luck ma luck or lapothe ma idu endu telidu gaani first innings lo koncham maybe ma decisions wrong undochu lapothe sariyaina films padagopochu danivalla konni 
ఇదే కానీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో మాత్రం ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో చేసిన ఫాల్ట్స్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఐ రిక్వెస్ట్ మై ఫ్రెండ్ ఆదిత్య టు టేక్ కేర్ అబౌట్ హిస్ కెరియర్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిలిం ఇన్ సెలెక్టింగ్ ద మూవీస్ ఆఫ్టర్ దిస్ సో ఎందుకంటే ఫెంటాస్టిక్ ఈ టైంలో హీ హెస్ గాట్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ ఆ సాంగ్స్ కానీ ఆ ఇది కానీ ఇది సంథింగ్ లైక్ ఎ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఫర్ ఆదిత్య హోమ్ ఈ పిక్చర్ మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి అట్ ద సేమ్ టైం ఆ డైరెక్టర్ గారి గురించి ఆయన గురించి నేను జబర్దస్త్ అయ్యని అంత చూడలేదు కానీ నాకు తెలిసిన వరకు ఏంటంటే ఆయన ఇథికల్ ఇథిక్స్ గురించి చెప్తాను హీ జస్ట్ నో సమ్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ టోల్డ్ దట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు ఆయన ఫ్రెండ్ అండి ఇలాగా నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు అని చెప్పేసి సో హీ డిడ్ నాట్ ఫర్గెట్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ హిస్ ఇథిక్స్ ఎంత ఫెంటాస్టిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆయన అది పలే అనిపించింది సార్ అది యు ఆర్ గివెన్ వర్క్ టు ద పర్సన్స్ హూమ్ యు ఆర్ ట్రావెల్డ్ ఆల్ దిస్ ఇయర్స్ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్ అండ్ సాయి శ్రీనివాస్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎవ్రీ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్లీ మీ టైమ్ని స్పేర్ చేసి మా ఈవెంట్కి వచ్చినందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా టీమ్ అందరి తరఫు నుంచి అండ్ ఎల్ఆల్ బాబు టంగటూరి గారు మీరు ఇప్పుడు డబ్బుల లెక్కల గురించి మాట్లాడాలి మీడియా మిత్రులకు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి నా సినిమాలో నటించినటువంటి యాక్టర్స్కు మరి వేదిక నిర్వహించిన పెద్దలకు అందరికీ పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నాకు ఒక గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా నాకు ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు తాజు భాషా అని అతను సినిమా మేనేజరు ప్లస్ మా ఊరే అనమాట ఆయనది అన్న మీకు ఏమన్నా సినిమా దీనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగారు ఉంది కానీ బ్రదర్ మరి నాకు దాని గురించి ఏమీ తెలియదు మరి నేను కొత్తగా దీంట్లో దిగితే నేనేమన్నా ఇబ్బంది కలవడం కల ఇబ్బంది కలుగుతుందేమోనని అడిగిన అన్న నా వ్యాపారాలు పోగొట్టుకొని దీంట్లో దిగితే నేను ఇబ్బంది వస్తుందేమోని నేను నాలుగైదు సార్లు ఆయనకు హెచ్చరించిన అయితే ఆ తాజు ఏమన్నాడంటే అన్న పెద్ద కుటుమారుడు ఉన్నాడు కదా ఆయనను ఈ ఫీల్డ్లో దింపుదామన్న అన్నాడు బాగా ఆలోచన చేశా అంటే ఇదే సందర్భంలో అతను నేను కలిసిన తర్వాత మా డైరెక్టర్ శాంతి కుమార్ గారు మా లాడ్జికి రావడం జరిగింది అంటే నాకు ఒక హోటల్ ఉంది నంద్యాలలో పెద్ద హోటలు రావడం జరిగింది అయితే అతను వచ్చింది నాకు తెలియదు తెల్లవారిన తర్వాత మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన పొద్దుటూరు ఆయన రమేష్ ఉన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే అన్న జబర్దస్త్ శాంతి కుమారు మీ లాడ్జీలో దిగినాడు నువ్వు ఆయన రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళావా అన్న నేను రూముల దగ్గరికి అట్లా వెళ్ళానయ్యా అంత మేనేజర్లే చూసుకుంటారు అని చెప్పా చెప్తే శాంతి కుమారు రుద్ర ఏదో ఒక పని మీద అంటే నా మిత్రుడు రుద్ర అంటే రుద్రాజు కూడా మా ఊరే మా రుద్ర ఏం చేసిందంటే నేను కౌంటర్లో నిలబడింటే ఇట్లా వచ్చిండు ముందరికి వచ్చి తాళం ఇచ్చిండు ఏమన్నా ఎవరు మీరు అని అడిగిన అంటే సార్ ఇట్లా నేను మన జబర్దస్త్ శాంతి కుమార్ గారు మేము ఇక్కడ అంటే నా రిసెప్షన్ వెనకనే రూమ్ తీసుకున్నాడు ఆయన అంటే ఉన్నాడా అని అడిగా లేదు రమేష్ దగ్గరికి పొద్దుటు రమేష్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అన్నాడు ఆ రమేష్ నాకు ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేసినాడు అన్న ఆ ప్రెస్ వాళ్ళకి చెప్పి కొంచెం శాంతి కుమార్ వచ్చినాడు కొద్దిగా మనం మాట్లాడేది ఉందన్న మా ఆఫీస్ దగ్గరికి రా అన్నాడు ఏమండి కరెక్టేనా రా అన్నాడు అంటే ఇంతకుముందే భాష అంటుండే కదా మరి ఇది ఏంది పరిస్థితి అని పోయినాం పోతే ఆ పరిచయం అయ్యిండు అరే ఇదేంది నంద్యాలలో ఇంత సింపుల్గా తిరుగుతున్నాడు ఈయన శాంతి కుమారు ఈయన జబర్దస్త్లో ఇంత పెద్ద కామెడీ ఉండే ఈయన చూస్తే ఏమో సింపుల్గా తిరుగుతున్నాడు ఈయన ఏందబ్బా అని అడిగిన 
మా రమేష్ అన్నాడు అన్న ఒక కథ తయారు చేసిండు నువ్వేమన్నా సినిమా వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అన్నాడు అరే అరే ఇది మళ్ళా ఈడ కూడా టచ్ అయింది ఇది కరెంట్ అనుకోని నేను నేనేం చేసిన సరే సార్ మీరు ఉండండి ఇంకా రెండు మూడు రోజులు ఉండండి మా కొడుకులు వస్తారు వింటారు నేను వింటా అని చెప్పిన ఇతను ఇతను పాటలు రాశాడు కదా అవి నాకు రోజు రెండు సార్లు వినిపించేవాడు ఒక టేబుల్ పెట్టుకుని రద్ర రుద్ర వచ్చేసి డ్రమ్స్ కొడితే ఈయన పాడేవాడు అది నాకు ఎక్కడికో ఎక్కిపోయింది ఇంకొకటి ఇప్పుడు తీసే సినిమాలలో ఇంకొక పాట ఉంది దాన్ని కట్ చేసినాం చాలా హైలైట్ డమ్మకు డమ్మ డమ్మారే అనే పాట దాన్ని పాడిచ్చారు కూడా సత్య కశ్యప్ గారు ఆ పాటలన్నీ విన్న తర్వాత ఈ స్టోరీ విన్న తర్వాత ఇతనికి ఏం అనుభవం లేదే చేయగలుగుతాడా లేదా అని నాకు కొద్ది డౌట్ వచ్చింది నేను మా కొడుకులకి చెప్పిన నాన్న ఇది ఫీల్డ్ కొత్త దీనివల్ల నేను పిల్లల్ని ఏమన్నా ఇబ్బంది పరుచుకోగలుగుతానేమో అని చాలా ఆలోచన చేసిన ఒక పదహైదు రోజుల తర్వాత శాంతి కుమార్ గారిని ఫోన్ చేసి సరే సార్ సినిమా తిద్దాం తీసి మీరు ఫస్ట్ ఆఫీస్ ఒకటి చూడండి సార్ అని చెప్పిన పొద్దున చెప్తే సాయంత్రానికే రెడీ చేసాడు ఆయనకు కూడా ఒక స్పీడ్ ఉంది సాయంత్రానికే చూసేసాడు సార్ మంచి రోజు చూసుకొని ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఇట్లా పూజా కార్యక్రమం పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ పూజ కూడా మన జబర్దస్త్ ఆర్టిస్టులు కూడా రావడం జరిగింది బ్రహ్మాండంగా జరిగింది అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన నేను మొదటి నిర్మాత నా కుమారుడు పెద్దగా చూడాలని ఆశతోటి అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో పూజా కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకొని ఫస్ట్ పెద్ద ఆయన సాయి కుమార్ సార్ ఇంటికి రెండు సార్లు వెళ్ళా సార్ చూద్దామన్నాడు సార్ చూసేది కాదు సార్ ఖచ్చితంగా చేసేయాలి సార్ అన్నాం అంటే నేను కొండలరావుకి చెప్తాలే సార్ కొండలరావు కాదు నువ్వు అంటేనే నేను ఇంట్లోంచి బయటికి పోతా నువ్వు అంటే మళ్ళీ నేను ఆఫీస్ కూడా క్లోజ్ చేసి ఇంటికి పోతా సార్ అని చెప్పిన సరే బాబు చేద్దాంలే అన్నాడు నాకు చాలా సంతోషమైంది మిగతా వాళ్ళందరినీ మాట్లాడుకున్నాం మా సాయి శ్రీనివాస్ గారు కానీ ఆదిత్య గారు కానీ మన సత్య కశ్యప్ గారు కానీ మా రెడ్డి గారు మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ అందరూ బ్రహ్మాండంగా సహకరించి నాకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పెట్టుకోకుండా ఎటువంటి పిలిచిన టైమే వాళ్ళు నాకు రెస్పాన్స్ అయ్యి నాకు చక్కగా నటించి ఈరోజు అది వస్తుందో లేదో నాకు దాని మీద కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉంది ఖచ్చితంగా నేను బయట పడగలుగుతానేమో అని ఆశ ఉంది తడిపోతాను కూడా ఏ ఎందుకంటే సత్య కశ్యప్ గారు బ్రహ్మాండమైన మ్యూజిక్ తోటి మంచి సాంగ్స్ ఈ పొద్దు ఒక సాంగ్ ఉంది అది ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎవరి దగ్గర కూడా ఉన్నది పెట్టిన మూడు రోజులకే వన్ మిలియన్ దాటి వన్ మిలియన్ పాయింట్ ఫోర్ అయింది మేము దానికి ఆడికే ఆపినాం ఇప్పుడు రేపు నుంచి రిలీజ్ చేస్తే ఐదు మిలియన్లు అవుతుంది మేము అక్కడికే ఆపాం మాకు ఎంతో సహకరించినారు అదేవిధంగా మా పిఆర్ఓ గారు కానివ్వండి మా శ్రీపాల్ గారు కానివ్వండి ఎంతో కష్ట చేసి కొంతమంది పిఆర్ఓలు ఫోన్ చేస్తే రెస్పాన్స్ గారు చక్కగా చేశాడు మధు గారు పిఆర్ఓ గారు కానీ పిలిచిన క్షక్షమే పలా చోటు ఉన్నామంటే అక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళందరూ కూడా చేశారు ఇది ఒక నా కుమారుడు చిన్న కుమారుడు డాక్టర్ అయినా కానీ నాలుగు నెలల నుంచి వాడు రోజు ఒక పూటకే అన్నం తిని ఎంతో కష్టం చేసినాడు ఈ పొద్దు ఈ కష్టం ఆయనకు ప్రతిఫలం కావాలని కోరుకుంటూ ప్రవీణ్ గారిని ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను ఆయన ఒక డాక్టర్ కానీ అందరితో టచ్ అయ్యి అంత ఆయనే కష్టపడ్డాడు నా పెద్ద కొడుకు దారి చూపితే వాడు చేయాడు అటువంటి వ్యక్తి నా చిన్న కుమారుడు అటు అంత కష్టపడాలంటే ఇక్కడ అందరికీ తెలుసు హీరోలకు తెలుసు యాక్టర్స్కి తెలుసు అందరికీ తెలుసు నా చిన్న కుమారుడు చాలా కష్టపడినాడు నాకైతే చాలా బాధలేసింది మూడు రోజులైంది ఆరోగ్యం బాగలేదు ఇద్దరికి బాగలేదు 
ఇద్దరికి బాగలేకపోయినా కానీ వాళ్ళు మెడిసిన్ తీసుకొని అదేవిధంగా తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఈ పొద్దు నాన్న అంటే ఒక నిమిషం అట్లా పోతాడు ఆయన పబ్లిక్ లో కనపడడు కనపడని వ్యక్తి ఇట్లా నా పెద్ద కుమారుడు నా చిన్న కుమారుడు ఈ విధంగా మా పయనం సాగింది దేవుని దయ వల్ల రేపు ఇరవై ఒకటో తారీఖు రిలీజ్ కాబోతుంది మీరందరూ మీడియా మిత్రులు మీ మీ ఆశీర్వాదం ఉంటే నేను ఎంత పైకైనా ఎదగలుగుతానని మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏ పిలిచిన వెంటనే మా సాయి కుమార్ సారు ఆరు ఏడు గంటలకు సార్ అంటే ఆరు గంటలకే వచ్చినాడు అయ్యేమయ్యా అన్నాడు అది సార్ సార్ ప్లీజ్ కొద్దిగా పై బయట ఉన్నాడు సార్ ఒక ఐదు నిమిషాలు అయిపోతుంది సార్ అన్నాం ఆయన ఎంతో ఓపికతో పిలిచిన ఏ ఫంక్షన్ కానివ్వండి నిన్న మల్లారెడ్డి కాలేజీలో చేశాం ఒక దాదాపు నాలుగైదు వేల మందితో చేశాం సాయి కుమార్ సారు ఓపికతో మధ్యాహ్నం భోజనం టైం అయిపోయినా కానీ అక్కడే ఓపికతో ఉన్నారు అంటే ఒక సినీ యాక్టర్లు నేను గమనించినాను కొద్దిగా టైమింగ్స్ తేడాతో వస్తారు కానీ సాయి కుమార్ మాత్రం టయానికి వస్తాడు అదే సాయి కుమార్ సార్ యొక్క గ్రేట్ నేను గమనించింది ఆయనలో గమనించింది అది ఒకటే అబ్బాయి ఇంత పెద్ద ఆయన ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తాడు ఏదే అని షూటింగ్ కూడా అదే విధంగా వచ్చేవాడు మమ్మల్ని ఏ రోజు ఏ హీరో కానీ ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పెట్టలేదు చిన్న చిన్న మా తరపు నుంచి మీకు ఏదన్నా మా హీరోలకు కానీ హీరోయిన్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ఏమన్నా ఇబ్బంది వచ్చింటే ఈ సభాముఖంగా క్షమించవలసిందిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అవకాశం ఇచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సినిమా మంచి ప్రాఫిట్స్ అందుకొని దీని ద్వారా ఇంకా చాలా సినిమాలు చాలా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ప్రశాంత్ గారు మీరు కూడా అలా వచ్చి హాయ్ చెప్పండి మా మీడియా వాళ్ళకి కూర్చున్న వాళ్ళు హాయ్ చెప్పాలి అది రూల్ ఐటమ్ సాంగ్ గురించి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఓకే అలా అన్నారా ఓకే అందరికీ నమస్కారం వేదికలు నిలిచిన పెద్దలందరికీ మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ నాతో నేను ఈ జర్నీ విత్ మీ అనే పిక్చరు జూలై ఇరవై ఒకటిన మీ అందరి ముందుకు రాబోతుంది ఒక మంచి కథతో మీ ముందుకు మేము వస్తున్నాము మీరు అందరు ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సాయి కుమార్ ఈ చిత్రంలో నటించినటువంటి సాయి కుమార్ గారు ఆదిత్యవం గారు శ్రీనివాస్ సాయి గారు ఐశ్వర్య దీపాలి గౌతమ్ రాజ్ గారు అలాగే ఆకేల గారు చాలామంది రాజు కనకల్ల గారు సమీర్ గారు భద్రం సుమన్ శెట్టి ఇట్లా చాలామంది నటించడం జరిగింది ఈ చిత్రానికి సంగీతం మన సత్య కశ్యప్ గారు చాలా బాగా చేశారు అలాగే డ్యాన్స్ మాస్టర్ కొరియోగ్రాఫర్స్ భాను మాస్టరు మరియు చంద్రకిరణ్ మాస్టర్ గారు చాలా బాగా చేశారండి అలాగే మన కెమెరామ్యాన్ మురళీమోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే మన ఫైట్ మాస్టర్ నందు గారికి ఈ చిత్రానికి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్కు ఆర్టిస్టులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ గారు మీ ఫస్ట్ సినిమా ప్రొడ్యూసర్గా సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మన డైరెక్టర్ శాంతి కుమార్ గారు సార్ మీరు సార్ మీ మాటల్లో సినిమా గురించి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకు అదే ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింటింగ్ మీడియా ఆల్ మీడియా అందరికీ అలాగే సీనియర్ పాత్రికేయులు ప్రభు గారు ఇక్కడే ఉన్నారు వారికి అలాగే మా చిత్ర నిర్మాతలకి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఈరోజు ఇక్కడి వరకు ఈ సినిమా వచ్చిందంటే నాకు వెనక నుంచి నన్ను ముందుకు నడిపించింది మా నిర్మాతలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి నా యొక్క హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు పేరు పేరున అలాగే నా నేను అడగంగానే మా నటీ నటులందరూ కూడా ఎవ్వరు కూడా నేను అనుకున్నా చాలామంది అంటే ఈ సీ ఈ కథకి వీళ్ళైతేనే సరిపోతుంది వీళ్ళైతే బాగా న్యాయం చేస్తారు ఈ పాత్రిక అని చెప్పేసి మా టీం అంతా కూర్చొని మా డైరెక్షన్ టీం అంతా ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ భయపడ్డా సాయి కుమార్ గారు లాంటి సీనియర్ నటులు అంటే దగ్గర దగ్గర ఆయన నటనంత లేదు నా వయసు యాక్చువల్గా అలాంటి సీనియర్ నటులు నా కథ విని ఒప్పుకుంటారు ఫస్ట్ టైం నేను అసలు చేస్తున్నాను అసలు ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి వెళ్ళి అడిగాను అడగంగానే ఫస్ట్ సిట్టింగ్లోనే సార్ విని చాలా బాగుంది అయ్యా సూపర్ మనం చేస్తున్నాం సినిమా అన్నారు అక్కడే నేను ఫస్ట్ నేను బాగా ఆనందపడి గెలిచినంత ఫీల్ అయ్యాను అంటే ఒక ఒక బ్లెస్సింగ్స్ 
అలాగే ఆదిత్య ఓం గారు ఆయన చాలా సీనియర్ హీరో ఆయన కూడా ఒక డైరెక్టర్ ఒక మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఆయన కూడా నా కథ విని అసలు ఒప్పుకుంటారు ఈ కొత్త డైరెక్టర్తో చేయడానికి అది జబర్దస్త్ కమెడీ అని ఈయన ఏం చేస్తారు అన్నట్టుగా అనుకుతారేమో నేను ఎక్కడ అడిగితే ఇబ్బంది పడతానేమో అనుకున్నా కానీ కథ విన్న తర్వాత సార్ డేట్స్ ఎప్పుడు చెప్పండి నేను వస్తాను డెఫినెట్గా అన్నారు అది ఫస్ట్ సిటీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఆయనకి నేను కథ చెప్పడం జరిగింది విని ఓకే అన్నారు అది ఒక నాకు మంచి బ్లెస్సింగ్స్ అలాగే శ్రీనివాస్ సాయి ఆయన నేనైతే ఇంకా అసలు కొన్ని రాత్రులు అంటే సార్ 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 క్లారిటీ ఎందుకు మీరు క్యాప్ ఇచ్చారు మీరు ఫీల్ అవ్వద్దు రాత్రులు అంటే అంటే నైట్స్ కూర్చొని కథని డిస్కషన్ చేసుకొని నిద్ర లేని రాత్రులు గడిపాం ఈ కథ కోసం అని చెప్తున్నాను ఆయనకి అంటే డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఎలా చూపించాలి ఆయన క్యారెక్టర్ నేను చాలా కష్టపడి డిజైన్ చేసుకున్నాం మేము అది కాదు సార్ గడిపే అంటే అలాగొచ్చి ఆ తర్వాత నేను మార్నింగ్ టైం షూటింగ్స్ లేదా ఏదైనా సినిమా పనుల మీద వెళ్ళిన ఫోన్ చేస్తే నైట్ కదా నేను ఇప్పుడు ఈ నిద్ర ఉన్నా లేదా బయట ఉన్నా అని చెప్పకుండా ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు పాపం ఆఫీస్కి వచ్చేసి కూర్చొని ఆయన మేము డిస్కస్ చేసుకునే వాళ్ళం ఈ కథని ఇంకా ఇంత బెటర్మెంట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నేనేది నేను రాసింది గొప్ప నేను రాసింది ఇదని కాదు రాజ్ ఎంత తెలివైన వాడైనా ఆ సైనికుల్ని ఎలా మనం మెయింటైన్ చేసుకుని మన తెలివితో వాళ్ళని ఎలా నడిపి వ్యూహం పని వ్యూహం రాజు చేస్తే చాలు నడిపించేదంతా సైనికులే సో అలాంటి నాకు బలమైన సైన్యం దొరికారు నా వెనకాల నేను ముందుకు వెళ్ళడానికి నా డిఓపీ గారు ఆయన మోహన్ రెడ్డి గారు తమాషాగా దొరికారు నాకు అంటే ఒక వేరే సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు సార్ అక్కడ పరిచయం అయ్యారు అద్భుతంగా ఆయన టేకింగ్ అవన్నీ నాకు అప్పుడే అనిపించింది చాలా బాధ ఇస్తున్నారు అని అనిపించింది కానీ అనుకోకుండా మా సినిమా కెమెరామెన్గా కానున్నప్పుడు ఆయన పేరు నేను ప్రపోజ్ చేశాను ఆ తర్వాత వెంటనే ఆయన్ని పట్టుకొని మా మేనేజర్ గారు తీసుకొచ్చారు అలాగే ఆయన ఇలా కొంతమందిని చూడడం కానీ నాకు ఫ్రేమ్ ఫిక్స్ అయ్యాను సాయి కుమార్ గారిని ఎలా ఫిక్స్ అయ్యాను అనుకున్నారేమో సార్తో నేను ఒక ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో వర్క్ చేశాను సార్ అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా నిలబడినప్పుడు నేను ప్రచారానికి వెళ్ళానప్పుడు సార్ని ఆయన ఆయన ఫ్రీడమ్ కానీ ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ ఆయన కలుపుకునే ఆ నేచర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక మనిషికి అంటే ఇంత సీనియర్ అయిన ఆయన అంత మనలో కలిసిపోయేటువంటి వ్యక్తి నిజంగా ఇలాంటి సార్ నాకు గనక ఎప్పుడైనా దేవుడు ఒక అవకాశం ఇస్తే సార్తో డెఫినెట్గా సినిమా చేయాలని ఆ రోజే అనుకున్నా నేను ఆ దేవుడు ఈ విధంగా అవకాశం కల్పించాడు దాంట్లో సార్ అడగడం రావడం అది ఎంత అసలు మిరాకిల్ అంతే సో అలాగ ప్రతి ఒక్కటి సమకూరింది ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా నేను అనుకున్నటువంటి టెక్నీషియన్స్ కానీ అలాగే నేను అనుకున్న నిర్మాతలు కూడా సహకరించాలి ఎందుకంటే నాకు కొండంత వ్యూహాలు ఉంటాయి నేను కూడా అలా చేయాలి ఇలా చేయాలని కానీ వాళ్ళు కూడా ఏమాత్రం రాజీ పడకుండా ఇలా చేద్దాం మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి దాన్ని మేము సెట్ చేస్తాం మీకు ఎందుకు అని చెప్పి ఇద్దరు అన్నదమ్ములు వాళ్ళిద్దరు పడిన కష్టం ఎలాంటిదంటే అదేది రామాయణంలో అశ్వ మీద వేగం జరిగినప్పుడు అందరు కూర్చొని వేగం జరుగుతుంటే బయట మేము ఇద్దరం కాపలా కాస్తాం అని చెప్పి బాణాలు పైనుంచి మన సినిమాలు చూసేవా చిన్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే హోమానికి ఆటంకం కలగకుండా ఇద్దరు ఎలా అయితే నిలబడి పనిచేస్తారు అలాగా రామలక్ష్మణ్ లాగా వాళ్ళిద్దరు వర్క్ చేశారు ఈ సినిమా కోసం వాళ్ళిద్దరిని నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా ఏ నిర్మాత అలా తీసుకోరు ఇన్సిషన్ ఏంటంటే మన డబ్బు పెడతాం వాళ్ళు చేస్తారు కదా అనుకుంటారు కానీ అలా కాదు ఇది మన సినిమా మేము దిగుతాం ఎవరు లేకపోయినా దీన్ని నడిపిస్తామని ముందుకు తీసుకొచ్చారు దట్స్ వెరీ గ్రేట్ అది నాకు ఒక నా అదృష్టంగా భావించాను ఎందుకంటే సినిమా బయటికి రావాలంటే వాళ్ళ ఆ విధంగా చేయబట్టే సో ఆ బయటికి రావడం ఇలా అన్ని ప్రతీది ఒకటి కాదు చెప్పుకుంటూ పోతే ఇదే ఒక హాఫ్ డే పడుతుంది ఈ సినిమా కోసం ఈ మధ్యలో మేము మళ్ళీ కరోనా మాకు అడ్డం పడింది ఒక దశలో ఒక దశలో నాకే కరోనా వచ్చింది అప్పుడు నేను కుమిలిపోయాను నిజంగా నేను క్వారంటైన్లో కూర్చొని అసలు ఈ సినిమాకి రాక రాక ఇందాక కలగని నేను ఒక సినిమా చేద్దామని అవకాశం వస్తే అసలు ఉంటానో ఏమైనా అవుతుందో నాకు అని చెప్పి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆ టైంలో ఆ పద్నాలుగు రోజులు ఆ టైంలో ఒక పాట రాశాను నేను ఎందుకంటే ఆ ఫీలింగ్ని ఒక పాటగా పెట్టి ఒక పాట రాసుకున్నా సో అది ఇందులో ఉపయోగపడింది మన సినిమాకి సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా అంటే ఇది కరోనా సినిమా కాదు మళ్ళీ అలా అనుకొని మీరు వేరే అనుకున్నారు కాదు అలాగే సిచ్యువేషన్ని మనకు అనుకూలంగా ఏదో వార్తలు చూసి రోజుకి ఎంతమంది చనిపోతున్నారు అంతమంది చనిపోతున్నారని భయపడేవాడిని అలాగే ఇలా కాదు అసలు ఇదంతా ఉంటే మనం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం లేనిపోయింది రాకరాక అవకాశం వచ్చింది అది ఫుల్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలని చెప్పి మళ్ళీ నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకొని మళ్ళీ నా వేరే మైండ్ డైవర్ట్ చేయాలి కాబట్టి పేపర్ మీద ఒక కథగా రాద్దాం నాలో ఉన్న రచయితకి పని పెట్టా వాడు ఎప్పుడో ఎప్పుడో అని రెడీగా ఉన్నాడు
వినటం కథ వినటం జరగటం అలాగే ఇది తెర మీదకి ఎక్కటం మధ్యలో చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ప్రతి దాంట్లో ఉంటాయి పురిటి నొప్పులు పడింది పండంటి బిడ్డ కూడా బయటికి రాదు కాబట్టి అలాగే ఇవన్నీ కూడా చేసుకుని ఈరోజు ఇరవై ఒకటి మీ ముందుకు వస్తుందంటే మళ్ళీ నేను పుట్టానా అన్నట్టు ఒక ఆనందంగా ఉంది నాకు నిజంగా ఒక కొత్త జన్మని ఇచ్చినటువంటి ఒక ఫీలింగ్ మీ అందరికీ ఇది ఒక సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ నాకు అంటే ఒక నటుడిగా రచయితగా అందరికీ పరిచయం కానీ ఈరోజు ఒక దర్శకుడిగా స్టెప్ ముందుకు వేయటం అనేది నా జన్మలో ఒకటి నిలిచిపోద్దు సినిమా వీడు డైరెక్షన్ చేశాడు అనేది అట్లాంటి అవకాశం కల్పించి దాని వెనకాల ఉన్న ప్రతి ఒక్క చిన్న వాళ్ళకు కూడా నేను పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సో మీ అందరి సపోర్ట్ రేపు ఇరవై ఒకటో తారీఖు నా జాతకం బయటపడిపోతుంది సో చిలక బయటకు వచ్చి ఏ కార్డు తీస్తే మన జాతకం ఏం చెప్తుందా అని చెప్పి బయట కూర్చొని జాతకం చెప్పించుకునేవాడు ఎలా ఎదురు చూస్తాడో అలా ఉంది నా పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సో ఆ చిలకలు ప్రేక్షకులే సో మీరందరూ కూడా థియేటర్కి వెళ్ళి మంచి కార్డు తీసి ఇది సక్సెస్ అనేటువంటి దాంట్లో ఉంటే కనుక నేనే కాదు మా ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు కొత్త ప్రయత్నంతో ముందుకు వచ్చారు మా కొత్త ప్రయత్నం కొత్త కథ ఇవన్నీ కొత్తగా ఉంటాయి సో డెఫినెట్గా మీ అందరూ చీ కొత్త ధనాన్ని ఆస్వాదిస్తారు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శాంతి కుమార్ గారు మా వాళ్ళందరినీ కొంతసేపు నవ్వించారు అని చక్కగా మాట్లాడారు మీకు ఫస్ట్ సినిమా ఒక మంచి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ విష్ యూ వెరీ ఆల్ దాంక్ యూ బ్లాక్ బస్టర్ అన్నారు బ్లాక్ బస్టర్ బ్లాక్ బస్టర్ అయితే బ్లాక్ బస్టర్ థ్యాంక్ యూ అండి వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నెక్స్ట్ మన హీరో ఆదిత్య సో మన ఆదిత్య ఓం గారు మీ మాటల్లో సినిమా గురించి సార్ ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం అండి మళ్ళీ అందరికీ నమస్కారం అండి సో నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఒక డైరెక్టర్గా కానీ ఒక సినిమా పర్సనాలిటీగా వీ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్ బట్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ వన్స్ స్టార్టింగ్ జర్నీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ గుడ్ సో అందుకే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది శాంతి కుమార్ గారు మీ ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి అండ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక కొత్త టాలెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు తర్వాత ఈ శాంతి కుమార్ గారులో ఎంత టాలెంట్ ఉంది అది ఇండస్ట్రీకి అందరికీ కొన్ని రోజుల తర్వాత తెలుస్తుంది డెఫినెట్లీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్యూచర్ డైరెక్టర్ ఇన్ మిమ్మల్ని శాంతి కుమార్ గారు నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి కొన్ని వర్డ్స్ మా ప్రశాంత్ గారు ఇప్పుడు మేము బ్రదర్స్ లాంటివి అయిపోయాను ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో అంటే టు మేక్ అ ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ బట్ టు ప్రమోట్ అండ్ రిలీజ్ అ ఫిల్మ్ చాలా కష్టం ఈరోజు సో వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫస్ట్ సినిమా అయినా సరే చాలా మెచ్యూరిటీతో చాలా ప్లానింగ్తో వాళ్ళు వెళ్తున్నారు సో ఐ హోప్ దట్ దే అచీవ్ గుడ్ సక్సెస్ ఎందుకంటే ఈరోజు ఇండస్ట్రీకి వి నీడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ ప్రశాంత్ గారు ఎల్లలుబాబ్ గారు అలాగే సేమ్ మన ప్రవీణ్ మదన్ గారు కూడా బికాస్ హీస్ రియలీ వర్క్ హార్డ్ హీస్ అ డాక్టర్ అండ్ ఒక త్రీ డేస్ నుంచి ఫీవర్ లూజ్ మోషన్స్ అన్నిట్లో సారీ ప్రవీణ్ గారు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే సో అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఒకేజన్ ఫర్ మీ దట్ ఐ కిడ్ బీ ఇన్ ద సేమ్ ఫిల్మ్ సేమ్ పోస్టర్ యాజ్ సాయి కుమార్ గారు లెజెండరీ ఐకానిక్ సాయి కుమార్ గారు సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ అగైన్ గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ దిస్ థింగ్ సో ఐ హోప్ దట్ ద ఫిల్మ్ రన్స్ అండ్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ద ఫిల్మ్ విల్ గెట్ గుడ్ రివ్యూస్ అండ్ గుడ్ మార్క్స్ and uh, the producers will get their profits so our confidence though and uh, as my friend zakir also said that it is your second innings i don't believe in this uh, second inning third inning <laughs> and uh, we are not players we are artists and uh, life plays with us destiny plays with us so this year has started good for me dahanam cinema to ka manchi critical acclaim vachindandi naaku so ee cinema dwara కమర్షియల్ సక్సెస్ కూడా దొరుకుతుందని ఐ హోప్ ఐ ప్రే అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కీప్ ఆన్ ఎంటర్టైనింగ్ తెలుగు ఆడియన్స్ యాజ్ వెల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ అనదర్ ఆపర్చునిటీ శాంతి కుమార్ గారు ప్రొడ్యూసర్స్ గారు 
uh, and uh, of course <laughs> psycho anger <laughs> and it was really great to be a part of that and i just want to tell one thing that i did one film with uh, adi also adi sai kumar and uh, i saw his uh, upbringing and behavior and everything and i was so impressed sir again hats off to you you have brought him up so well so i wish all the best and i will keep these memories in my heart wherever i go mumbai delhi wherever thank you so much wow and aditya garu mi age ekkado aagipoyindi aa secret enti ante aa time lo aagipoyinanne ante i mean stop it sir mi 25 lo undi poyadu adhe adhe freeze freezing yeah. freeze ipen yeah freeze ayyara ante <laughs> So thank you so much. Thank you sir, thank you so much, and I wish you very all the best. Thank you so much, and finally, my dialogue king Sai Kumar Garu. Me model is in my grinch sir. Under the nose, Karu. Well, under the matlaad intervata, what I felt is. ఈ ప్రతి శుక్రవారం ఒక పండగ రోజే అట్ ద సేమ్ టైం టెన్షన్ రోజు సో వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నంతసేపు ఫ్రైడే ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అన్నదే మనసులో ఉంది దానికి మీరే ఈరోజు మా అతిథులు మా ప్రతినిధులు అన్నీ మీరే మీ మీడియా మిత్రులే సో మీరు ఈ సినిమాని జనంలోకి తీసుకెళ్ళి ఒక మంచి సినిమాని ఎప్పుడు మన మంచి జనం ఆదరించారు మంచి సినిమాని ఎప్పుడు చూస్తారు ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో ఒక మంచి కథతో శాంతికుమార్ రావడం యాక్చువల్గా నా దృష్టం నేను హీరో అవ్వడానికంటే ముందు నా స్వరం హీరో అయింది నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను స్వరం నాన్నగారు ఇచ్చింది సంస్కారం సంస్కృతి ఇవన్నీ అమ్మగారు ఇచ్చింది ఆ కళామ తల్లి ఆశీర్వాదం మీ అందరి అభిమానం సో ఈ ప్రాసెస్లో నాన్నగారితో పాటు నేను జగే గారిని గ్రేట్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు అలా నేరేళ్ళ వేణుమాధవ్ గారిని కూడా కలవడం జరిగింది సో మిమిక్రీ అన్నది ఎంత గొప్ప ప్రక్రియో నాకు వేణుమాధవ్ గారితో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను నేను కూడా జితేంద్రలాగో నేను కూడా శాంతిలాగో నేను కూడా మిమిక్రీ చేస్తే బాగుండేది కదా మిమిక్రీ నేర్చుకుని ఉంటే బాగుండేది కదా అని నిజంగా వీళ్ళందరూ గ్రేట్ టాలెంట్ వీళ్ళు వాళ్ళ స్వరాలతో ఈరోజు మనల్ని అందరినీ మైమరిపించి ఆ క్యారెక్టర్స్ని మనకు చూపించి సో అలాంటి శాంతి కుమార్ ఈరోజు అగైన్ థ్యాంక్స్ టు మా శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఆ జబర్దస్త్ అనే కాన్సెప్ట్తో ఎంతోమంది మాణిక్యాలని ఈరోజు మట్టిలో మాణిక్యాలు అంటాం అలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది మొన్న బలగంతో వేణు ప్రూవ్ చేశాడు సో శాంతి కూడా ఒక మంచి కత్తు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒక బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ప్రభు నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వు సీనియర్ జర్నలిస్ట్వి నువ్వు బాగా క్రిటిక్వి మన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు పాత్రికే మిత్రులు మన వాళ్ళందరూ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఒక హార్ట్ టచ్చింగ్ పాయింట్ నీకు ఓపెనింగ్ ఏ టీజర్లో గొప్పగా కనిపించే ప్రతి విజయం వెనక ఖచ్చితంగా విషాదం ఉండే ఉంటుంది అన్న ఒక టీజర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అలా ప్రతి వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పింది కూడా కరెక్టే జర్నీ విత్ మై సెల్ఫ్ అన్నది సో తను ఏంటంటే ఎమోషనల్గా ఫస్ట్ నుంచి జర్నీ విత్ మీ అంటే తన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచించాడు తప్ప నువ్వు చెప్పినట్టు ఇంకోటి జర్నీ నాతో అన్నట్టు కూడా కాన్సెప్ట్ వస్తుంది కానీ నాతో నేను అన్న టైట్లే నాకు వినంగానే ఫస్ట్ ఒక సాంగ్ కూడా వినిపించాడు ఆ టేక్ ఆఫ్ సాంగ్ ఏంటది ఒకసారి అది యాక్చువల్ టైటిల్ సాంగ్ అండి మా నాతో నేను టైటిల్ సాంగ్ జీవితం నా జతై తోడు లేదు ఏ క్షణం తీరమే తెలియదే ఎటువైపోయి పయనం విధి రాతకు ఎదురే తిరిగి ఎంతో గెలిచాను వెంట నిలిచేవారే లేక ఒంటరినయ్యాను మరువలేని జ్ఞాపకాలతో వెళ్ళిపోతున్నాను నాతో నేను నాతో నేను నాతో నేను సో ఈ సాంగ్ వినిపించగానే 
అన్ని సరే తప్పకుండా చేస్తాను అన్నాను కథ చెప్పగానే ఆది చేస్తుంటే ఇంకా బాగుండేదేమో నాతో అని ఆది చేస్తే బాగుంటుందేమో అని మనసులో అనుకున్నా కానీ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయి వచ్చాడు ఎవరు అంటే శ్రీనివాస్ సాయి అన్నాడు సరే ఓకే మళ్ళీ ఇంకో సాయి సరే ఆది మనసులో పెట్టు ఆదితో అంటూ అన్నాను కథ విన్న తర్వాత రేపు ముందే వచ్చుంటే మన ఇద్దరం చేస్తుంటే భలే ఉండేది రా అని కానీ సాయి కూడా ఆ క్యారెక్టర్ చేయ సాయికి చెప్పారు సాయి గురించి తెలుసు కానీ ఫస్ట్ డే వర్క్ చేసిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చాలా బాగా చేశాడు తర్వాత ఇంకో క్యారెక్టర్ ఎవరు 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 అంటే మళ్ళీ మా ఇంకో ఆది సో అన్ని సాయిలు ఆదులు సో మీ ఇద్దరం అసలు లాహిరి లాహిరి కలిసి చేయాల్సింది మిస్ అయ్యాను అప్పుడు నేను మిస్ అవ్వడం ఆ సినిమా మిస్ అయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత లైక్ దే సెట్ యువర్ స్టిల్ యా లాహిరి లాహిరే కూర్చో సో ఆది అన్నారు సో ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఇంకా శాంతికి ఉన్న మిత్రులు అలాగే మా గౌతమ్ రాజ్ భయ్య రాజీవ్ సమీర్ సో మంచి క్యాస్టింగ్తో ఇంతమంతా బాగుంది మరి ప్రొడ్యూసర్లు ఏంటి అన్నాను కట్ చేస్తే ఆయన దిగారు ఇంకా దాకా ఆయన నిజంగా ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఆయన మనసుతోనే మాట్లాడారు పాపం ఏది దాల్చుకోకుండా అంటే యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఆయనకు ఉన్న ప్యాషన్తో ఎక్కడో రాలేదా భాష సో భాషతో మొదలయ్యి అదే పొద్దుటూరు రమేష్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఆ హోటలు రూము దరువులు గొడవలు సో అక్కడి నుంచి మొదలయ్యి ఒక మంచి కాంబినేషను అలాగే మా డిఓపి ఇట్స్ గ్రేట్ జాబ్ ఎందుకంటే చాలా ఇట్స్ అ ట్రావెల్ ప్రభు హోల్ ఫిలిం ఇస్ అ ట్రావెల్ ఆ ట్రావెల్లో ఎన్నో మెట్రో సాంగ్ రెట్రో సాంగ్ చూసావు తన సాంగ్ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఇంకో సాంగ్ చూసావు అన్నీ వీటన్నిటికీ తను కానీ మా సత్య కానీ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ సో అలాగే నందు మాస్టర్ చంద్రబయ్య వీళ్ళందరూ దే డన్ అ గ్రేట్ అందరూ మంచి ఇట్స్ అ టీం వర్క్ ఇట్స్ బేసికలీ నేను ఐ బిలీవ్ దట్ ఇప్పుడు టీం వర్క్ అద్భుతంగా ఉంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ మీద మనకు ఉంటుంది అలాగే ఫైనల్గా హరి నందమూరి హరి ఎడిట్ చేసిన వెంటనే నాకు ఫోన్ చేశాడు భయ చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్గా అలా అలా ఒక ఫీల్ తెలుతుంది సెకండ్ హాఫ్ చాలా గ్రిప్పింగ్గా ఉంది అని యాజ్ ఏ ఎడిటర్ తను కూడా ఫీల్ అయ్యాడు తర్వాత చిన్న రీ రికార్డింగ్ చేయడం జరిగింది చిన్న కూడా బాగుంది అన్నాడు రాఘవ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ మంచి టీము ఈవెన్ డైరెక్షన్ టీం కూడా సో రాఘవ సో ఆల్ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ టీమ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎస్ నాకు డ్యాన్స్ భయం ఏమో ఉంది అక్కడ అదేదో ఐటమ్ సాంగ్లో సాయిని కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోలేదు అని మధ్యలో నన్ను లాగడానికి ట్రై చేశాడు నేను తప్పకుండా ఆయన చేశాడు సో నాకు బేసిక్గా డ్యాన్స్ అంటే భయంలే అవన్నీ సాయిను ఆది కాపాడారు ఈ సినిమాలు అది సేమ్ టైం మీరు బ్రదర్ ఇంకా ఐటమ్ సాంగ్స్కి పిలుస్తారేమో సో నిజంగానే వాళ్ళిద్దరిని బాబు గారిని కానీ మా ప్రశాంత్ని కానీ ప్రవీణ్ కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే సినిమా బాగా చేయాలి బాగా తీయాలి బాగా రావాలి రేపు బాగా రిలీజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ రిలీజ్ అన్నది ఎస్ ప్రతి సినిమాకి ఒక ప్రసవ వేదనే సో ట్వంటీ ఫస్ట్ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది ఇంత దాకా రావడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది సో ఒక మంచి కథతో ఒక మంచి టీంతో అట్ ది సేమ్ టైం సాంగ్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ డైలాగ్స్ చాలా మంచి ఆలోచించే డైలాగ్స్ ప్రతి ఆ లాస్ట్ డైలాగ్ కూడా మనిషి అన్నది పక్కన పెట్టి ఆ మనీనే ఫస్ట్ రెండు అక్షరాలు మనీనే చూస్తున్నారు అన్నది సో ఇట్స్ అ ట్రావెల్ ప్రతి ఒక్కరికి టచ్ అవుతుందని నా ఫీల్ ప్రతి ఒక్కరికి తప్పకుండా ఏదో ఒక ఎంత పెద్ద గొప్పవాళ్ళైనా ఏదో ఒక శాడ్ మెమరీస్ కానీ అవే మళ్ళీ లైఫ్లో స్వీట్ మెమరీస్ కూడా బట్ అవన్నీ ఈ సినిమాలో టచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ప్రతి ఒక్కరు ఇది ఎస్ నా కథ కూడా ఇలా అన్న ఫీల్ కూడా వస్తుంది అంత మంచి ఫీల్ గుడ్ ఫిలిం సో తప్పకుండా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు మీరు అందరూ రావాలని మంచి రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇటు తెలంగాణ కానీ అటు ఆంధ్ర కానీ కర్ణాటక కానీ సో అందరూ వచ్చి థియేటర్స్లో చూసి ముఖ్యంగా మా ఎల్లల బాబు గారికి వాళ్ళ పిల్లలకి ప్రశాంత్ అండ్ ప్రవీణ్కి మా శాంతికి ఇది ఒక పెద్ద మంచి ఫిలిం అవ్వాలని ఇంకా ఇలాంటి మంచి సినిమాలు ఎన్నో చేయాలని అందులో మేమందరం ఉండాలని కోరుకుంటూ సో థ్యాంక్ యూ సో ప్లీజ్ జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ నాతో నేను థియేటర్స్కి రండి చూడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మా సినిమాలో చేయడం నిజంగా చాలా బ్లెస్సింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్
అండ్ మీడియా క్యూఎన్ఏ కోసం వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న గ్రూప్ ఫోటో అండ్ అలాగే క్యూఎన్ఏ కి ముందు సో మన ఎల్లాల్ బాబు టంగటూరి గారి డాటర్ కాబోయే కలెక్టర్ లక్ష్మి ప్రసన్న గారు ఒక్కసారి మీరు ఇలా స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు అని అంటే మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం ప్లీజ్ వెనక ఛానల్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి వచ్చిన మీడియా మిత్రులు అందరికీ ముఖ్యంగా సాయి కుమార్ గారికి ఆదిత్య ఓం గారికి శ్రీనివాస్ సాయి గారికి అండ్ ఈ సినిమాలు ప్రతి పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్కి ప్రతి యాక్టర్కి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను ఫస్ట్లీ media is the fourth pillar of democracy antaru so ee media wale mana cinema ki pedda support anamata like apart from director producer actors and all meeru ela project chesi ela chupiste ma movie anta manchiga anta successful ga kanipistundi so i request all the media people please manchiga promote cheyandi chupi trailer gaani songs gaani లైక్ రీచ్ పెంచి ఇంకా మంచి సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఒకవేళ మంచిగా ప్రమోట్ అయ్యి సక్సెస్ అయితే నెక్స్ట్ సక్సెస్ సక్సెస్ మీట్ కూడా డెఫినెట్లీ మిమ్మల్ని అందరిని ఇన్వైట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి మంచి సన్మానం టైప్ ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా చెప్తున్నాము అండ్ నాతో నేను అనే మూవీకి ప్రాపర్ బ్యానర్ ఎల్ఆల్ బాబు టంగుటూరి ప్రెజెంట్స్ శ్రీ భవనీష్ ప్రొడక్షన్స్ దాని మీద వచ్చింది సో భవనీష్ ప్రశాంత్ తంగుటూరి వాళ్ళ అబ్బాయి అండి మై నెఫ్యూ సో నాతో నేను అనే మూవీకి ఫస్ట్ స్టార్ట్ పాయింట్ అంటే ఎల్ఆల్ బాబు టంగుటూరి గారే అని చెప్పాలి బికాజ్ Uh, I have seen my dad. And I have seen my dad. Like, now we are not here. We are not here. We are not here. My dad is a lot of work. We are not here. 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 Like, it's his uh, life journey. We are not here. 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 ఫలితమే ప్రశాంత్ అంగుటూరి ప్రవీణ్ టంగుటూరి అండ్ మీ లక్ష్మి ప్రసన్న టంగుటూరి సో అండ్ మూవీ గురించి వస్తే సాయి కుమార్ గారు మీకు తెలిసిందే డైలాగ్ కింగ్ సో ఆయన మా మూవీలో నటించడానికి పెద్ద రీజన్ ఏంటంటే ఆయనకి స్టోరీ నచ్చడం వల్లనే అండ్ ఐ రియలీ 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 థ్యాంక్ యూ సో ఫర్ బీయింగ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈయన వల్ల ఈ మూవీకి ఇంకా పెద్ద హైప్ వచ్చింది డైలాగ్ కింగ్ సార్ అంటే మీకు కూడా తెలుసు లైక్ హీ హ్యాస్ డన్ వండర్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ సో అయితే ఓం సార్ అందరికీ తెలుసు లాహిర్ లాహిర్ లాహిర్లో మూవీ ద్వారా బాగా పరిచయం అయ్యారు అండ్ శ్రీనివాస్ సాయి ఆబ్వియస్లీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను గోల్కొండ హై స్కూల్లో చూసి పెద్దగా అయ్యాను సో ఐ మీన్ కొంచెం చిన్న అమ్మాయిని సో సో అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను ఈ మూవీ స్టోరీ లైన్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కేడ్ చిన్నపిల్లడు పెద్ద వయసు టీనేజ్ మిడిల్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అని కాదు ఎవ్రీ ఏజ్ గ్రూప్ విల్ బీ ఈజీలీ కనెక్టెడ్ టు దిస్ ఫిల్మ్ ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా వేర్ ఎవ్రీ వన్ గెట్స్ ఈజీలీ కనెక్టెడ్ అండ్ ఆ ఎమోషన్ ఎలాగే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు 
అండ్ శాంతి కుమార్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఫస్ట్ టైం నంద్యాల వచ్చినప్పుడు యాజ్ మై డాడ్ సెడ్ ఒక మా హోటల్లో దిగడం జరిగింది సో ఫస్ట్ టైం ఆయన అక్కడ మా డాడీకి స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది చెప్పంగానే ఆ పాయింట్ మా అన్నకి ప్రశాంత్ అంగుటూరికి ప్రవీణ్ అంగుటూరికి ఎల్ఆల్ బాబు టంగుటూరి గారికి ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో దాంతో ఫస్ట్ భూమి పూజ అంటారు కదా ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే అట్లా ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది అక్కడే జరిగింది సాంగ్స్ కానీ ఏదైనా కానీ మొత్తం మ్యూజిక్తో సహా చేసి చూపించారు సో ఐ విష్ ఈ మూవీతో శాంతి కుమార్ గారు ఇంకా మంచి సక్సెస్ కొట్టాలని ఇంకా మంచి మంచి సినిమాస్ చేయాలని అండ్ ఆబ్వియస్లీ ప్రొడ్యూసర్ ఎల్ఆల్ బాబు టంగుటూరి గారు ఇంకా ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఫిలిమ్స్ చేయాలి ఇంకా పెద్ద హిట్స్ కొట్టాలి ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా పెద్ద స్థానం సంపాదించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి నా మాటలన్నీ విన్న ఈ ఆడియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ మీడియా పీపుల్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఫోర్త్ పిల్లర్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ ప్లీజ్ 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 ప్రమోట్ అవర్ ఫిలిం అండ్ మేక్ అవర్ ఫిలిం ఎ గ్రాండ్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి ప్రసన్న గారు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు అండ్ మీ పర్సనల్ కెరియర్ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ సీట్ సో నెక్స్ట్ మీడియా క్యూ అండ్ ఏ సో ప్లీజ్ ఈ మైక్ ని కొంచెం అటు పాస్ చేయరా ఏమిటి ప్రశ్నలు సంధించాలా కొచ్చి రెండు ఆన్సర్స్ అంటేనే భయం వేస్తుంది ఆ సెక్షన్ అంటేనే భయం పుట్టే స్థాయిలో ఉన్నది ప్రస్తుతం ఆ ప్రాసలో అనేటువంటిది అలా తెలిసే ఉంటుంది మరి డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ కాకపోతే ఫస్ట్ సినిమా చేసినటువంటి ఒక నిర్మాతలకి ఇంత చక్కటి యూనిట్ దొరకటం రియల్లీ అప్రిషియేటబుల్ అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే కొత్త నిర్మాతలు ఎలా సక్సెస్ అవుతారు అంటే ఎవరి చేతుల్లో పడతారు అనేటువంటి దాని మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది వాళ్ళు కనుక ఈ చీటింగ్ బ్యాచ్ ఈ చేతిలో పడ్డారా వాళ్ళు నాశనం సినిమా నాశనం మొత్తం ఇండస్ట్రీ నాశనం అలా కాకుండా ఒక కాన్ఫిడెన్స్గా తను చెప్పినటువంటి కథ నమ్మి వాళ్ళు ఇంత మంచి క్యాస్టింగ్లో సాయి కుమార్ ఒక సీజన్డ్ యాక్టర్ ఒక వండర్ఫుల్ యాక్టర్ ఈ సబ్జెక్ట్ విని తను ఇంప్రెస్ అయ్యి నేను చేస్తానని ముందుకు రావటం అనేటువంటిది ఇది ఫస్ట్ బ్లెస్సింగ్ టు దిస్ ఫిలిం కాబట్టి రియల్లీ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండి నిర్మాత గారు మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళకి కొత్త నిర్మాతలకి దీని ద్వారా డబ్బులు సంపాదించాలి కోర్టు సంపాదించినటువంటి ఉండదు ప్యాషన్ ఆ ప్యాషన్ సాటిస్ఫై తెచ్చాలి తప్ప ఇంకో పది సినిమాలు తీసేటువంటి ఆ నైతిక బలం ఆర్థిక బలం వాళ్ళకి చేకూరుతుంది అలాంటి ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో వస్తున్న మిమ్మల్ని అభినందిస్తూ నాతో నేను ఇరవై జులై ఇరవై ఒకటిన రిలీజ్ అవుతున్న ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని అభిలషిస్తూ ఆనంద ఆనందిస్తూ అభినందిస్తున్నాను ఎడ్ ద సాయి కుమార్ సాయి కుమార్ గారు ట్రిగ్గర్ అయింది దేనికి మీరు చెప్పిన ఫస్ట్ ఈ సినిమా రివ్యూ కూడా తన దగ్గర నుంచి వచ్చింది నాకు తను మా మేనల్లో ఒక సినిమా చూసేసి తను చెప్పాడు ఫస్ట్ మా చూశాను చాలా బాగుంది సినిమా అని చెప్తే నేను షాక్ ఇప్పుడు దాని గురించే ఈ రివ్యూ రావటం జరిగింది అనమాట ప్రభు ఇంతకి ప్రభు యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ వచ్చేసాయి ఈ సినిమాకి సాయి కుమార్ గారు ఎలా ఎలా ట్రిగ్గర్ అయ్యారు అంటే సాయి కుమార్ అంటే ఒక సీజన్ యాక్టర్ సీనియర్ యాక్టర్ ఏ పాయింట్ మీద మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళకి ఏమీ తెలీదు తన మీద ఎలాంటి నమ్మకం తెలియదు జమ్మిడి జబర్దస్త్ లో కెమెడియన్ క్యారెక్టర్ చేసేటువంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ ఏమి కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మీరు అదే కథ కథనం క్యారెక్టరైజేషన్ అద్భుతమైన క్యారెక్టరైజేషన్ అది చెప్పాను కదా ఒక విధంగా నాకు నేనే కొన్ని నా లైఫే నాకు కొన్ని గుర్తొచ్చే ఇన్సిడెంట్స్ సో ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు చెప్పాలనుకుంటే మద్రాసులో ఒకే బెడ్రూమ్లో ఒక పదిహేను మంది ఉండేవాళ్ళం సో వంటింటి రూమ్లో టేబుల్ డైనింగ్ రూమ్ వంటింటి రూమ్ అనే ఒకటే అనుకో ఆ డైనింగ్ టేబుల్ పక్కన పెట్టి కింద పడుకుని మళ్ళీ మార్నింగ్ డైనింగ్ టేబుల్ తీసుకొచ్చి ఇలా ఉన్న మాకు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఈరోజు ఐదు బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి కానీ నేను సురేఖే ఉన్నాం సో మిగతా రూమ్లన్నీ చూస్తున్నప్పుడు అయ్యో ఇక్కడ నాన్న రూమ్ ఇది ఆ రూమ్ ఇది ఆది రూమ్ ఇది జ్యోతి రూమ్ అనుకోవడం తప్ప సో అలాంటివి ఈ సినిమాలో కొన్ని చాలా టచ్ చేశాడు సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఎవ్రీబడి ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి విల్ వాళ్ళు రిలేట్ అవుతారనిపిస్తుంది సో మెయిన్గా ఆ క్యారెక్టరైజేషను ఆ కథ ఆ 
కథనం ఈ మూడు బాగా నన్ను చేసింది బట్ నువ్వు చెప్పినట్టు దీనికి మంచి టీము మంచి యాక్టర్లు అందరూ కుదరాలనుకున్నాను లైక్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపన్ అన్నీ తనకున్న ఆ కథే అందరినీ తీసుకొచ్చింది ఓకే అండి గుడ్ ఈవినింగ్ నేను ఆర్డీఎస్ ప్రకాష్ ఫిలిం జర్నలిస్ట్ ఈ సినిమా నేను దాదాపు ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ చూశాను క్వశ్చన్స్ కంటే కూడా అప్రిసియేషనే నా ఉద్దేశం చాలా అద్భుతంగా ఫస్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్ అయినా కూడా శాంతి కుమార్ గారు ఒక ముగ్గురు డిఫరెంట్ ఏజ్ ఫేజెస్లో ఉన్న హీరోస్ని డీల్ చేయటం హ్యాండిల్ చేయటం ఆ కథని అలాగా డిజైన్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అట్లాగే మన జబర్దస్త్ నుంచి వచ్చిన వేణు బలగంతో ఎలాంటి హిట్ కొట్టాడో సేమ్ జబర్దస్త్ నుంచి వస్తున్నటువంటి శాంతి కుమార్ కూడా అంత బిగ్గెస్ట్ హిట్ కొడతారనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ అయితే నాకు ఉంది అది ఒక ప్యాటర్న్లో అదొక ప్రయోగం అయితే ఇది ఒక పద్ధతిలో ఒక సెన్సిబుల్ మూవీ తీసాడు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తూ మన కమర్షియల్ పాయింట్స్ ట్రైలర్లో చూసాం సాంగ్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ ప్లస్ ఇది ఒక అరవై ఏళ్ల వ్యక్తి యొక్క జీవిత సింహావలోకనం అని చెప్పచ్చు సింపుల్గా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ సింహావలోకనం ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి సార్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆ తర్వాత ఫార్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఆదిత్య శివం గారు ఆ తర్వాత సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో సాయి కుమార్ గారు ఈ ట్రావెల్ని డిజైన్ చేయడంలో శాంతి కుమార్ గారు తనకు క్రాఫ్ట్స్మెన్షిప్ ఆ పనితనం చాలా స్పష్టంగా స్క్రీన్ మీద మనం చూస్తాం ఆయన ఫస్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్ అని అనుకోలేమండి డెఫినెట్గా అతను ఆయన వయస్సు ఒక అనుభవం ఉంది జీవిత అనుభవం ఉంది చుట్టూ సమాజాన్ని చదివిన అనుభవం ఉంది అదంతా కూడా సినిమాలో చాలా స్పష్టంగా స్క్రీన్ మీద నేను చూడగలిగాను ఎనీహో ఈ టీమ్ అందరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఇలాంటి ఒక ఈ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ని ఎన్నుకోవటానికి ధైర్యం కావాలండి నిర్మాతలకి ఒక కమర్షియల్ హీరో ఉండి ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్లో సినిమా చేస్తే ఒక ఆరు ఫైట్లు ఐదు 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 సాంగ్స్ ఇలాంటిది అయితే చేయొచ్చు కానీ ఒక ప్యాషన్ అన్నారు ఇందాక ప్రభు గారు ఆ ప్యాషన్ బాబు గారిలో ప్రవీణ్ గారిలో ప్రశాంత్ గారిలో కనిపించింది డెఫినెట్గా వీళ్ళు ఘన విజయం సాధించాలి మళ్ళీ రెగ్యులర్గా వీళ్ళు ఇలాంటి మంచి మంచి సినిమాలు తీయాలి ఆర్టిస్టులకి టెక్నీషియన్స్కి వర్క్ ఇవ్వాలని విష్ చేస్తున్నాను కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద టీమ్ నాతో నేను ఈ నాతో నేను టైటిల్ లోగో కూడా చాలా బాగుందండి రైటింగ్ రైటింగ్ స్ట్రోక్ కూడా ఆ లోగో రాసిన రైటర్ రాసిన ఆర్టిస్ట్ కూడా అభినందనలు థ్యాంక్ యూ భయ థ్యాంక్ యూ చాలా కొన్నంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు మాకు ఇప్పుడు హాయ్ సార్ దిస్ ఇస్ సాయిచర్ ఫ్రైడే కల్చర్ సార్ డైరెక్టర్ గారు వన్ మినిట్ సార్ చాలా టీజర్ ట్రైలర్ టీజర్ సాంగ్ చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ మీకు సార్ సేమ్ టైమ్ సాయి కుమార్ గారిని రాజు కనకాల గారిని ఇంత పెద్ద అంటే చాలా పెద్ద వాళ్ళని పెట్టారు ఎలా ఒప్పించారు సార్ వీళ్ళని నేను చెప్ప నేను అదే అండి నేను ఎలా ఒప్పించానంటే నా కథే ఒప్పించింది నేను చెప్పే విధానం ఒప్పించింది అన్నిటికి మించి నా వెనక ఏదో ఒక అదృష్టం ఒప్పించింది సో ఇవన్నీ కలిసి వాళ్ళు ఈ కథ నేను చెప్పి నేరేట్ చేసే విధానం కావచ్చు కథను నమ్మి వచ్చారు నా మాటలు నమ్మేది కాదు సో కథ ఇక్కడ ప్రధాన పాత్ర అండి ఇక్కడ అంతే వాళ్ళందరూ సహకరించిన ఫస్ట్ సార్ అదే చెప్పట్లా అదృష్టం ఎక్కడో నాకు వరించిందంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోవటం దగ్గర వరించింది వాళ్ళు ఒప్పించడం దగ్గర ఏం ఏం వరించిందంటే నా విద్య నన్ను అట్లా వరి అట్లా కలిసి వచ్చింది సో అసలు వాళ్ళని ఎంచుకోవటంలో మా అందరి టీం వర్క్ నాకు కలిసి వచ్చింది అంతే అంతే లేదు సార్ కథ కడుపులో పెట్టుకునే వెళ్ళాను కానీ కథ చెప్పడానికి వెళ్ళలేదు సార్ నేను వెళ్ళింది వేరే వర్క్ కానీ అది యాదృచ్ఛికంగా ఇంకొక నిర్మాతకు ఎవరికో వినిపిద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఎల్లాల్ బాబు గారు రావడం సార్ కూడా దానికి కనెక్ట్ అవ్వటం ఇది నేనే చేస్తానని సార్ గట్టిగా చెప్పడం ఇది ఆ తర్వాత ఆ కడుపు పండి పన్నెండు బిడ్డ బయటకు వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు నమ్మకం కలిగిస్తాం వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగిస్తాం అంటే చాలా అవసరం బడ్జెట్ విషయంలో కానీ సబ్జెక్ట్ చెప్పిన సబ్జెక్ట్ కథని చెప్పిన బడ్జెట్లో తీయగలగటం ఇదన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ విషయంగా మీరు పాటించినటువంటి ఇదేంటి ఎంతవరకు యూ హ్యావ్ మెయింటైన్ ద ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఖచ్చితంగా సార్ నేను ఆ విషయంలో మాకు వాతావరణం సహకరించగా ఒక రెండు మూడు రోజులు వర్షం పడి షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మేము అవుట్డోర్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆర్టిస్టులు ఆరోగ్య రీత్యా ఇబ్బంది పడి వాళ్ళు హాస్పిటల్లో చేరి సెలైన్ లెక్కించుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఒక దశలో వాళ్ళని మో ఎత్తుకొని మోసుకొని వెళ్ళిన మా సాయి శ్రీనివాస్ అలా అంటే వరదలు అప్పుడే గోదావరి పొంగింది ఆ టైంలో ఆయన చేసిన సాహసాలు ఇవన్నీ చాలా ఈ సినిమాలో చాలా జ్ఞాపకాలు సో అలా ఏమైనా ఇబ్బంది పడి ఎకనామికల్గా కొద్దిగా ఆ యాంగిల్లో పెరిగి ఉండొచ్చు కానీ సార్ మేము అనుకున్న బడ్జెట్లోనే 
అంతే క్యాస్టింగ్ ఫస్ట్ మేము అనుకోలేదు ఒక రకమైన బడ్జెట్తో అనుకుని వచ్చాం కానీ ఈ కథకి క్యాస్టింగ్ ఉంటే ఇంకా బలం చేయకూరుతుంది అన్న దగ్గర బడ్జెట్ కొద్దిగా పెరిగింది సో అలాంటి కార్ ఇవన్నీ కొద్దిగా యాడ్ అవడంతో విత్న్ అనుకున్న దాంట్లో సాయి కుమార్ గారు కంటే ముందు ఎవరిని అనుకున్నాం సార్ నేనే నేను ఎవరిని అనుకోలేదు సార్ సాయి కుమార్ గారు కంటే ముందు అనుకోలేదు కానీ అంటే ముందు అనుకున్న ఆర్టిస్టులు వేరు తర్వాత బడ్జెట్ పెరిగింది అన్నారు లేదా మిగిలిన నేను వేసింటే వీళ్ళు మూసేవాళ్ళు ఆ రోజే వెళ్ళిపోయారు లేదు సార్ అంటే నేను చెప్పాను కదండి ఇంత ముందు గతంలో సార్తో వర్క్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఒక అంటే నాకు ఒక మంచి హ్యూమన్ బియింగ్ గా సార్ నాకు చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ అయ్యారు అంటే ఎందుకంటే అక్కడ చేసిన ఆయన కలిసిపోయే విధానం కానీ ఇవన్నీ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క దగ్గర కనెక్ట్ అవుతారు నేను ఏదో ఆయన ముందు ముఖస్థుతి చేయడం అని కాదు కానీ అండి సార్ లాంటి మంచి వ్యక్తితో నా జర్నీ స్టార్ట్ అయితే బాగుంటుందని ఈ కథకి సార్లో అందరు అంటారు సార్ అని కానీ అగ్ని అగ్ని అని అలాంటి సీరియస్ పాత్రలు చేస్తారేమో అనుకుంటారు కానీ నా అదృష్టం ఏంటంటే అదే టైంలో ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం కూడా రిలీజ్ అయ్యి సార్ దాంట్లో ఆయన చేసిన ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత నా కథకి ఖచ్చితంగా సార్ ఇంకా ఇంకా దొరికిపోయారు అని మా ప్రొడ్యూసర్ గారు సార్ ఈయన అయితే మనకు యాప్ నేను వెళ్ళి సార్ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను నేను ఒప్పిస్తానంటే సరే వెళ్ళండి గోయ్ హెడ్ ఆయన కూడా సాయి కుమార్ గారు నా కొడుకుని ఇస్తాను సాది ఆదిని ఇస్తాను అని అన్నా కూడాను సాయికి కమిట్ అయ్యాను అని అన్నా కదా మరి ఆది ఇస్తే బెటర్ ఛాయిస్ అవుతుంది కదా ఎందుకు సాయిని రిప్లేస్ చేయలేదు అంటే అదే కమిట్ అయ్యాడు కమిట్ అయినా కూడా దాని మీద నిలబడాలని ఏమైనా ఉందా ఏంటి అదే నేను కానీ సార్ అదే అన్నా అంటే అది కాక ఆయన దాని మీద చాలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చాలా హోంవర్క్ చేసి చాలా రోజులు రాత్రులు ఆయన చాలా రాత్రులు గడిపావా లేదు సార్ అంటే దాన్ని దాన్ని ఆయన ఇంజెక్ట్ చేసుకున్నాడు సార్ ఆ క్యారెక్టర్ ని దాంట్లో చాలా ఇమర్స్ అయిపోయాడు సార్ వెంటనే డిస్టర్బ్ ప్రభు గారు రాత్రులు అంటే ఆయన ఆయన జబర్దస్త్ ప్రోగ్రాంలు చేసుకుని నేను నా ప్రీవియస్ షూట్లు చేసుకుని ఆయనకి టైం ఉండేది కాదు ఆయన బిజీ ఆర్టిస్ట్ కూడా సో నాకేమైనా డౌట్లు ఉన్నా ఆయన ఒకసారి అంతే అదే సార్ ఆయన అలా అయ్యారు అని చెప్ సారీ చెప్తే వద్దే మన ఆయనతోనే వెళ్ళిపోదాం లేదు ఐటమ్ సాంగ్ అమ్మాయిని కూడా చాలా బాగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ నిజం ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఇదేంటి ఐటమ్ సాంగ్ అని ప్రొడ్యూసర్ గారు మాట్లాడతారు అవును సార్ ఐటమ్ సాంగ్ సార్ మన భాను మాస్టర్ గారు ఒక నాలుగైదు రోజుల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాడు బాంబే నుంచి ఒక అమ్మాయిని పిలిపించాం ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే రేపు షూటింగ్ ఉందంటే మార్నింగ్ దిగింది మార్నింగ్ దిగిన తర్వాత ఆ యొక్క స్టెప్స్ నేర్పిస్తుంటే రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు కూడా ఆమె చేయలేకపోయింది లాస్ట్గా ఆమె ఏమనిందంటే నేను చేయలేనండి అనేది అబ్బా పొద్దున మనం సెట్ చేసినాము దాదాపు ముప్పై నలభై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది లాస్ట్కు డాన్సర్ దొరకలేదంటే మా దగ్గర ఒకడు సీను అని ఒకడు ఉండే వాని పేరు ఏందండి ఏమండి వాడు క్యాస్టింగ్ సీన్ అని ఉండే వాడే పిలిపించింది కూడా బాంబే నుంచి పిలిపించినాక ఈ పిల్ల చేయకుండా అంటే వాని భార్యను ఆడ కూసోబెట్టి ఎవరు రా ఈ పిల్ల అని అడిగిన సార్ మా భార్య అన్నాడు ఏం చేస్తుంది అన్న ఆమె కూడా యాక్టింగ్ చేస్తుంది సార్ అన్నాడు నేను ఆలోచన చేసిన ఇది కావాల్సి వీడు దీన్ని మానిపించి దీన్ని పెట్టడానికి చూస్తున్నాడా లేకపోతే దీన్ని తెచ్చి ఈడ పెట్టింది ఎందుకు అని నాకు డౌట్ వచ్చింది ఆ పిల్ల లంబాడి పిల్ల మనిషి ఏమో బాగానే ఉంది మరి డాన్స్ చేస్తుందా లేదా అని నేనేం చేసిన అంటే ఒకసారి కింది పోయి ఒక పదహైదు నిమిషాలు ఆలోచన చేసిన ఈ డబ్బు మనకు నష్టం వచ్చేటట్టు ఉంది డాడీ అని నా కొడుకుతో అడిగిన దేవుడు ఉండాలి లేదా డాడీ చూద్దామని ఈడేం చేసి ఉండు ఆ సీన్ అనేవాడు వాడు నన్ను బావా అంటాడులే యాక్చువల్గా బావా బావా అంటాడు బావా నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నా పెళ్ళం వేస్తుంది అన్నాడు అరే అదే ఎట్లేస్తుంది రా ఎప్పుడన్నా డాన్స్ చేసిందా ఏమి లే కదా పెట్టమని బావా నేను చూపిస్తా అన్నాడు పెడతాను ఇరగదీసింది 
ఇరగదీసింది సరే రా ఈమె ఒక పిల్ల తల్లి కదరా మనం ఈ డ్రెస్ మీద ఏమన్నా కనపడుతుందేమో ఏమన్నా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందేమో అని అన్నా ఏమి జరగదు బాబా అన్నాడు బాను మాస్టర్ అన్నాడు ఏం బాను మాస్టర్ గారు అంటే ఈ పిల్లనే కరెక్ట్ అన్నాడు మంచి బాబా దొరికాడు మీకు మంచి బాబా దొరికాడు వాడు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు కానీ ఒక విషయం ఏంటంటే ఐటమ్ సాంగ్స్ అనేటువంటి కోసం కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేసి హీరోయిన్స్ తీసుకొచ్చి వ్యాంప్ లాగా చూపిస్తున్నారే అలాంటి వాటికి ఇలాంటి వాటికి ఒక బ్రేక్ కావాలి ఐటమ్ సాంగ్ ఏది సక్సెస్ అయినా సరే ఆ సాంగ్ అనేటువంటి ఆ సాంగ్ లో ఉన్నటువంటి పెప్పు దాంట్లో ఉండే కమర్షియల్ వాల్యూస్ బట్టి ఉంటుంది తప్ప పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్ తెచ్చి కోట్లు నాశనం చేసి ప్రొడ్యూసర్ నెత్తిన చెంగిస్తే పాటలు హిట్ అవ్వవు సినిమాలు హిట్ అవ్వవు అదే జరుగుతుంది కేవలం ఆ వాంప్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఒకప్పుడు మనకు జయమాలిని జ్యోతి వచ్చి జ్యోతిలక్ష్మి వీళ్ళందరూ గొప్ప గొప్ప డాన్సర్స్ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళందరినీ పక్క తీసుకెళ్ళిపోయి హీరోయిన్లే అంగాంగ ప్రదర్శన చేసే దౌర్భాగ్యం తగ్గిపోవాలి ఇలాంటి ట్రెండ్స్ కొత్తగా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పరిచయం చేస్తే వాళ్ళకు కూడా బతుకు తిరుగు ఉంటుంది సో దట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ లైక్ కమెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ హే డార్లింగ్స్ గంటని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి